മുഹമ്മദ് ഉണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ ഇനിയും പറയും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അതൊരു സാമൂഹ്യ പരിഷ്കരണമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അങ്ങനെ പരിഷ്കരിക്കപ്പെടണം മനുഷ്യത്വമുള്ളവനായിട്ട് മനുഷ്യൻ മാറണം എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം ഓക്കെ ഇനി ആരാണ് സംസാരിക്കാനുള്ളത് ഐമൻ താങ്ക് യു ബ്രദർ ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോ നോക്കുമ്പോ ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ട് ജിഹാദികൾ അക്രമ പാതയിൽ നമ്മൾ ഈ വിഷയത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഊന്നി നോക്കുമ്പോ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട പല കാര്യങ്ങൾ അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയ കാര്യം ഞാൻ പറയാം നമ്മുടെ ക്രൈസ്തവരുടെ ആയുസ് ഇനി എത്ര നാളും ക്രൈസ്തവ സഭയുടെ ആയുസ് ഇവിടെ കേരളത്തിൽ എത്ര നാളെന്ന് ഒന്ന് ചിന്തിക്കുക ഞാൻ പറയട്ടെ കൂടിപ്പോയാൽ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷത്തിനുള്ളിൽ നമ്മുടെ ആഘോഷങ്ങൾ പോലും നമ്മൾ മറന്നുകൊണ്ടിരിക്കും നമ്മൾ മറന്നു പോകും എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഒരു പരിധി വരെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ ഉദാഹരണമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയാം ഇപ്പോൾ ഡിസംബർ മാസമാണ് നിങ്ങളുടെ പരിസരത്ത് ഐ മീൻ വടക്കൻ ജില്ലയിലുള്ളവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുള്ള എത്ര കടകളിൽ ക്രിസ്മസിൻ്റെതായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾ വിൽപ്പനയ്ക്ക് കിട്ടും അതായത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് എത്ര എത്ര വസ്തുക്കൾ കിട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് അന്വേഷിക്കുക ഇത്തരത്തിലുള്ള പല കാര്യങ്ങളിലും നമ്മളൊന്ന് പതിയെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇവിടെ നമുക്കൊന്ന് ഈ ഇത്ര ഈ മതപ്രീണനത്തിൻ്റെ ശക്തി എത്രത്തോളം വളരെ സിമ്പിളായിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ പലർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്താണ് ഇത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു എന്നിട്ട് പറയാം അപ്പൊ ഇതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ പറയാണ് ഒരു ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേരളത്തിൽ ഈ പ്രീണനം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആദ്യം കാറിന് തിന്നു തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത് വടക്കൻ ജില്ലകളിലായിരിക്കും ഈ വടക്കൻ ജില്ലകളിൽ നോക്കിയാൽ ഈ ഒരു കാര്യം കൂടി വടക്കൻ ജില്ലകളിൽ നോക്കിയാൽ കുറച്ചും കൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നതാണ് ഇവിടെ നിന്നും ഏകദേശം ഇനിയൊരു ഇരു മുപ്പത് വർഷത്തിനപ്പുറം ഒരു ഇപ്പോൾ തന്നെ പലയിടത്തും മലപ്പുറം അടക്കമുള്ള പല ജില്ലകളിലും ഒരു കുരിശടി കെട്ടാൻ പോലും സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല ഒരു ക്രൈസ്തവന് ഭാവിയിൽ അത് പള്ളികളായിരിക്കുള്ളൂ പള്ളികളിലേക്ക് ചേക്കേറും ഒരു പള്ളി പുതുക്കിപ്പണിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രൈസ്തവാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ നടത്താനായിട്ട് അത് ഏത് സഭയുടെ ആയാലും നടത്താൻ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചായത്തുകളിലും മറ്റ് അനുബന്ധ സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിലും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നാളെ കേരളം എത്തും ഞാൻ വെറുതെ പറയണം അതിശോക്തിയോടുകൂടി പറയണമല്ല അത് വരും അതിൻ്റെ തുടക്കമാണ് ഇതെല്ലാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നടന്ന കുറച്ച് ദിവസം മുന്നേ നടന്ന രണ്ടു ദിവസം മുന്നേ നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു സഹോദരൻ്റെ ഒരു അപകടം എത്ര മാധ്യമങ്ങൾ ഇവിടെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു ഒരു മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഭൂരിഭാഗം ചില ക്രൈസ്തവ ഹൈന്ദവ മാധ്യമങ്ങൾ ഒഴിച്ച് മറ്റൊരു മാധ്യമങ്ങളും ഇത് റിപ്പോർട്ട് ഞാനത് വർഗീയതയുടെ പേരിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ചിന്തയിൽ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി എന്തുകൊണ്ട് ഇത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തില്ല നിസ്സാര കേസിന്റെ ഒരു പട്ടി പറ്റെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും ഇവിടെ പൊക്കിക്കൊണ്ട് നടക്കുന്ന മാധ്യമങ്ങളാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഇത്രയും വലിയൊരു സംഭവം നടന്നിട്ടും അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തില്ല ചിന്തിച്ചു നോക്കും നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കും ആഴത്തിൽ ചിന്തിച്ചു നോക്കും ഞാൻ പറയുന്നു നിങ്ങൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഇതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങളൊന്ന് അനലൈസ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതധികം ഒരു അഞ്ചു വർഷം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ക്രൈസ്തവന്റെ നമ്മൾ ക്രൈസ്തവരുടെ ജീവിതം എത്രത്തോളം താഴേക്ക് പോകുന്നുള്ളത് നമുക്ക് പോലും ചിന്തിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഇവിടെ ഊന്നി പറയാണ് ഞാന് പറയാനുള്ളത് ഈ നേരത്തെ കുറച്ചു മുമ്പ് പറഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തി ഞാൻ പേര് മറന്നു അബ്ബാസാണോ എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഇവിടെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ബ്രദർ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഇടപെട്ടോട്ടെ ഇവിടെ ഉള്ള ജെയ്സൺ എന്നെ ഇൻബോക്സിൽ വന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയേക്കുണ്ട് മിക്കവാറും എന്റെ തല കാണുമല്ലോ എന്നൊക്കെയാണ് പുള്ളി പറയണേ ഏതായാലും നിങ്ങളെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കാൻ നാളെ എന്നെ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കൊല്ലപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ ഇവനൊന്നും ഒന്നും ചെയ്യില്ല അവനൊക്കെ വെറുതെ ഫ്രസ്ട്രേഷൻ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറയാന്ന് പറയാന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കൂടെ പറഞ്ഞോട്ടെ ബ്രദറെ ദൈവം അനുവദിക്കാതെ നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാണ് ദൈവം അനുവദിക്കാതെ നമ്മുടെ ഒരു രോമത്തെ പോലും തൊടാൻ ആർക്കും സാധിക്കില്ല യേശു കുസുവിൽ ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കുക
യേശുവിന്റെ മഹത്വത്തിനായി ബൈബിളിന്റെ മഹത്വത്തിനായി നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി അപ്പോളജറ്റിക് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുമ്പം ലോകത്തിൽ ഒരു ശക്തിക്കും നമ്മളെ തൊടാൻ പറ്റില്ല എന്ന സത്യം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കണം ഇവിടെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ ദാവാക്കാർക്കും ഇത് നമ്മൾ കേൾക്കട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയുകയില്ല ഞങ്ങളുടെ യേശു ചിലരെ രക്തസാക്ഷിത്വത്തിലേക്ക് വിളിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ സന്തോഷത്തോടെ അത് സ്വീകരിക്കും അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല നിങ്ങളുടെ വിഷമം ഇങ്ങനെ തെറിവിളിച്ചും ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയൊക്കെ തീർത്തുകൊള്ളുക പാവപ്പെട്ട നിങ്ങളുടെ ആ വേദനയെ ഞങ്ങൾ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഒന്ന് പറഞ്ഞോളട്ടെ ആലങ്കാടനിലേക്ക് വരാം സംസാരിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും അവസരം കൊടുക്കണം ആ എല്ലാവർക്കും അഭിപ്രായ പ്രകടനത്തിന് അവസരമുണ്ട് വളരെ ഗൗരവമുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് നിസാരമായി കരുതേണ്ട ഒരു കാര്യമല്ല ഇത് പഠിപ്പിക്കുകയും വിശകലനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് അന്യമത വിദ്വേഷത്തിന്റെ ഭാഗമല്ല നമുക്കിവിടെ ഈ പ്രശ്നത്തെ ഒരു പൊതുവിഷയമായി കാണാൻ കഴിയാത്തതിലാണ് നമ്മുടെ സങ്കടം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ എന്തെല്ലാം സോഷ്യൽ മീഡിയ ചർച്ച ചെയ്തു നിങ്ങൾ കണ്ടോണം അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ മാത്രമല്ല പൊതുമാധ്യമ ലോകം ചർച്ച ചെയ്ത പ്രശ്നമാണ് ഹലാൽ ഫുഡ് അതിലെ തുപ്പൽ വിവാദം അതില് തുപ്പൽ ഇല്ലെന്നുള്ള വാദം അതുപോലെ തന്നെ ജോസഫ് മാഷിന്റെ കൈവെട്ടിയതിന്റെ വാർഷികത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചിന്നാട്ടിക്ക് വിദേശത്ത് നേരിടേണ്ടി വന്ന മുസ്ലിങ്ങളാൽ നേരിടേണ്ടി വന്ന മുസ്ലിങ്ങളിലെ സുഡാപ്പികളാൽ നേരിടേണ്ടി വന്ന വിപത്ത് ഇതെല്ലാം നമ്മളൊരു ക്ലബ് ഹൗസ് ചർച്ചകൾ ആരംഭിച്ച സമയം മുതൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയങ്ങളാണ് ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ജിഹാദികളോ അവരെ പിന്തുണയ്ക്കോ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ വന്ന് പ്രതികരിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ തീരെ അവർക്ക് ഗത്യന്തരം ഇല്ല ഒരു വാക്കിൽ പറയും അങ്ങനെ ചെയ്തെങ്കിൽ അത് തെറ്റായി പോയി അത് തെറ്റാ ഇതും തെറ്റാ മുഹമ്മദ് എന്ന് ആ മാഷ് പേരിട്ടതും തെറ്റാണ് പിന്നെ അതുപോലെ കൈ വെട്ടിയതും തെറ്റാണ് അതിനെ ആരും അനുകൂലിച്ചിട്ടില്ലെന്നൊക്കെ പറയും പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല ഈ വിഷയങ്ങളിൽ എല്ലാം തന്നെ ഇസ്ലാമിലെ ഉൽപ്പതിഷ്ണുക്കളായ കുറെ യമുക്കൾ ഒഴിച്ചാൽ ബാക്കി ആരും എതിർത്ത് കണ്ടില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം എന്ത് എതിർപ്പാണ് പറയുന്നത് കാന്തപുരം വെള്ളത്തിൽ തുപ്പുന്ന കണ്ടിട്ട് എന്ത് എതിർപ്പ് പറയാൻ ആർക്കാണ് ധൈര്യം ധൈര്യം ഇല്ല എന്തിന് നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പിണറായി വിജയൻ സാറ് ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറ് ഇവര് രണ്ടുപേരും ഈ വിഷയത്തിൽ നമ്മുടെ സൗമ്യ എന്ന് പറയുന്ന പെൺകുട്ടി ഹമാസ് എന്ന തീവ്രവാദികളാൽ ആക്രമണം നേരിട്ടപ്പോ ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറ് എന്താ ചെയ്തേ പോസ്റ്റിനകത്ത് ആദ്യം എഴുതിയ തീവ്രവാദി എന്നുള്ള വാക്ക് പിൻവലിച്ചു പിണറായി വിജയൻ സാർ ഇത് തന്നെ ചെയ്തു നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തെ രണ്ട് പ്രമുഖരാണ് ഈ രണ്ടുപേരെ ഈ രണ്ട് ആളുകളെ ആളുകളുടെ ദിഷണാശക്തിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആരാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും കമാസിന് കേരളത്തിൽ ആരുമില്ല എന്നാണ് വെപ്പ് അത് തീവ്രവാദ സംഘടനയാണ് അവരെ തീവ്രവാദി എന്ന് വിളിച്ചിട്ട് വിളിക്കാൻ അത് തെറ്റായി പോയി എന്ന തിരിച്ചറിവിൽ പിൻവലിക്കേണ്ടി വരികയാണ് അതിന്റെ കാരണം എന്താ ഒരു ഭാഗത്ത് ലീഗ് നിൽക്കുന്നു അപ്പുറത്ത് സിമിയുടെ പ്രവർത്തകർ വേഷം മാറിയിട്ട് അവിടെ ചെന്ന് സഖാക്കളായിട്ട് കൂടിയിരിക്കുന്നു ഈ പ്രവണത ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അപ്പോൾ സിമിയുടെ പ്രവർത്തകനായിട്ട് ദീർഘവർഷം നിന്നൊരു ആള് മന്ത്രിസഭയിൽ ഇവരെ അംഗമായി കഴിഞ്ഞ മന്ത്രിസഭയിൽ ഈ രൂപത്തിലൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ കണ്ണിന്റെ മുമ്പിൽ നടക്കുന്നു അപ്പൊ ഇവർക്കൊരു ഹൂങ്കുണ്ട് ഇപ്പം എന്താണത് ഈ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളുടെ പിൻബലത്തോടു കൂടി ഏത് അഴിഞ്ഞാട്ടോ ഇവിടെ സാധിക്കും എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അതി അകലല്ലാത്ത സ്ഥലമാണ് ഇപ്പൊ ഈ പറയുന്ന എന്താണ് നമ്മുടെ കോട്ടാങ്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് കോട്ടാങ്കൽ ചുങ്കപ്പാറ ഈ പ്രദേശങ്ങളെല്ലാം എനിക്ക് നല്ല സ്വന്തം വീട് പോലെ പരിചയമുള്ള നൂറുകണക്കിന് സുഹൃത്ത് ബന്ധങ്ങളുള്ള സ്ഥലമാണ് ഈ പ്രമോദ് നാരായണൻ മത്സരിക്കുന്ന കാലത്ത് ആ സമയത്ത് ഇവിടെയൊക്കെ ഉള്ള ചില രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് പ്രമോദ് എം എൽ എക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം മത്സരിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ അപ്പൊ ഇത്ര പരിചയമുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തെ ഒരു ക്രൈ ക്രിസ്ത്യൻ സ്കൂളിൽ നിന്ന് പഠനം കഴിഞ്ഞ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകുന്ന കുട്ടികളെ പഠനത്തിന് പോകുന്ന കുട്ടികളെ തടഞ്ഞിർത്തിട്ട് അവർക്ക് സ്റ്റിക്കർ പതിപ്പിക്കുക അദ്ദേഹം അവര് ഈ കുട്ടി ബാബറിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബാബറി മസ്ജിദിന്റെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലിന്റെ അന്ന് ഈ കുട്ടി അതിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു ഇത് എന്താണെന്നറിയാത്തൊരു കുട്ടിയുടെ ശരീരത്തിലാണ് ഇങ്ങനെ ഈ പണി ചെയ്തു വെക്കുന്നത് നാളെ ഇതേ വിധത്തിൽ എല്ലാവരെയും ചാപ്പ കൂത്താൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിലേക്ക് ഇവര് മാറും ഇവരെ ആര് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ഒരു നടപടി ഇവിടുത്തെ പോലീസിന് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നിടത്തോളം ഈ കോട്ടാങ്ങൾ എന്ന്
അത് തെറ്റിപ്പോയി എന്ന് ഇവിടെ പറയാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ആരും ആവശ്യമില്ല കാരണം തെറ്റിപ്പോയി എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതല്ല ഈ കാര്യത്തോട് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രതികരിക്കുന്ന എത്ര ആളുകളുണ്ടോ നിങ്ങൾ നോക്കി ഇത് വാർത്തയായോ കുറഞ്ഞ പക്ഷേ ഒരു കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് തടഞ്ഞിട്ട് അതിനകത്ത് നാലിനെ വലിച്ചിറക്കി വഴിവാളിന് വെട്ടാൻ ശ്രമിച്ചത് കാര്യമായ ഒരു വാർത്തയായോ നിങ്ങൾ ഓർക്കണം കാര്യമായ വാർത്തയായില്ല ഒരു കുരങ്ങൻ ചത്താൽ അതല്ലെങ്കിൽ പന്നിയെ വെടിവെച്ച് വന്നാൽ അതല്ലെങ്കിൽ കൃഷി നശിപ്പിക്കുന്ന പന്നിയെ ഓടിച്ചു വിട്ടാൽ ആനയ്ക്ക് മതമിളകി അതെവിടെയും പോയി വീണാൽ വാർത്തയാകുന്ന സമയത്ത് അത് മുഴുവൻ വൈകിട്ട് അന്തിച്ചർച്ചയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുന്ന നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു മനുഷ്യനെ ഭാര്യയോടും കുഞ്ഞുങ്ങളോടും ഒക്കെ ഒപ്പം പോകുമ്പോൾ ഭാഗ്യം കൊണ്ട് മാത്രം രക്ഷപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമായി ചർച്ചക്കെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ചർച്ചക്കെടുക്കാൻ പോലും ഇവിടെ ഒരു മാധ്യമത്തിനും തൻ്റെ ഇടവില്ല ധൈര്യമില്ല അത് മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ മാത്രം കുഴപ്പമില്ല ഇവർക്ക് പരസ്യം കൊടുക്കുന്ന വലിയ ലോബികളുണ്ട് അവരെ പിണക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല അപ്പുറത്ത് ജിഹാദികളുള്ള പേടി ഈ കച്ചവടം ബഹിഷ്കരിക്കപ്പെടുമോ എന്നുള്ള പ്രശ്നം നൂറ് പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ പേടിയൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ധൈര്യ സമേതം ഞങ്ങൾ ഈ ചർച്ച മുമ്പോട്ട് വെച്ചത് ഈ വിഷയത്തിൽ ന്യായമായി നിങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധം അറിയിക്കുന്നതോടൊപ്പം അഭിപ്രായം തുറന്ന് പറയാൻ ആരും മടിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയോ ഒരു ജീവിതമേ മനുഷ്യന് ദൈവം ഭൂമിയിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളൂ ഒരു ജീവിതം അത് ഇവന്റെ ഒക്കെ അടിമയായി ജീവിക്കുന്നതിൽ നല്ലത് അന്തസ്സായിട്ട് അഭിപ്രായം തുറന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് മരണം സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് അതിലും ബെറ്റർ പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഓർത്തോ ഇത് ഇന്ത്യയാണ് ഇന്ത്യ പോലൊരു രാജ്യത്ത് ഈ അഴിഞ്ഞാട്ടത്തിനൊരു അറുതി ഉണ്ടാകും അത് സ്വാഭാവികമാണ് അതുപോലെ തന്നെ നീതിപീഠം ഉണരേണ്ടതുണ്ട് ഇതിനെതിരെ രാഷ്ട്രീയമായ സമ്മർദ്ദങ്ങൾ ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട് ഇവരുടെ തനിനിറം പൊതുസമൂഹം കാണേണ്ടതുണ്ട് നിങ്ങൾ കണ്ട് കാണും ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് ഏഴ് മണിക്കത്തെ ജനൻ ടി വി ചർച്ചയിൽ ഞാൻ പങ്കെടുക്കുന്ന വേളയിൽ ഇതിന് കാരണഭൂതരായ ആളുകൾ ആ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇരിക്കുന്നത് ഞാൻ മനോജിന്റെ ആക്രമണം രണ്ട് തവണ അവിടെ എടുത്തിട്ടു മനോജിന്റെ ആക്രമണം എന്നെ കൂടാതെ ടി ജി അവിടെ എടുത്തിട്ടു ഈ രണ്ടു തവണയും അതിന് കാരണഭൂതന്മാരായ ആളുകൾ ഓരക്ഷരം മിണ്ടുന്നില്ല ആ ചർച്ച ആ വഴിക്കേ കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല ഒരു പ്രതികരണം അറിയിക്കുന്നില്ല എന്തായാലും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഞങ്ങൾ അല്ല അത് ചെയ്തതെന്ന് പോലും പറയുന്നില്ല അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യും നിങ്ങൾ ചെയ്യാവുന്ന അങ്ങ് ചെയ്തു ഈ രൂപത്തിലുള്ള ഈ ഹുങ്കാണ് ഇത്തരം സുഡാപ്പികളെ ഭരിക്കുന്നത് അതിന് ലീഗ് പോലുള്ള പാർട്ടികളുടെ മൗന സമ്മതമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് സക്കീർ നായിക്കിനെ പോലെയുള്ള ഒരു ലോക തീവ്രവാദി വില്ലാതം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തീവ്രവാദിയായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ട മതസ്പർത്ത വളർത്തുന്നതിലെ ഒന്നാം നമ്പർ ആയ ഒരു മനുഷ്യന് ഇന്ത്യ ഇങ്ങോട്ട് വരാതിരിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ യാത്ര ബാൻ ചെയ്തപ്പോൾ ഇവിടെ സമ്മേളനം കൂടി പ്രമേയം പാസാക്കിയ പാർട്ടിയാണ് കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി സാഹിബിന്റെ പാർട്ടി അപ്പൊ ഇവരുടെ ഒക്കെ ഈ പ്രവണത പൊതുജന സമക്ഷം അറിയേണ്ടതുണ്ട് മതേതര കേരളത്തിൽ മതേതര രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ കപടമുഖമണിഞ്ഞ് ഇത്ര ആളുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു അതിൽ ഓരോ പൗരനും ജാതിമത ഭേദമന്യെ പ്രതികരിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈ രാജ്യം സമാധാന കാണിച്ചുകളുടേതാണ് അത് സുഡാപ്പികൾക്ക് തീർഴുതാനുള്ളതല്ല എന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി നമുക്ക് പറയേണ്ടതുണ്ട് അവർക്ക് ഈ പ്രതിസന്ധിയിൽ അകപ്പെട്ട മനോജിന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിനാണ് നമ്മൾ ഈ രാത്രിയിലും ഈ ചർച്ച തുടരുന്നത് ഓക്കെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം അതായത് ഒരു മൂന്ന് സ്പീക്കേഴ്സ് മുന്നേ ഒരു ഒരു വ്യക്തി വന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ നാൽപ്പത് ശതമാനം മുസ്ലിം ജനസംഖ്യ ആയിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഈ കേരളം മെഴുങ്ങി കേരളം ഇനി അടുത്ത് തന്നെ മെഴുങ്ങാൻ പോണു ഇനി പിന്നോട്ടില്ല ഒരു പതിനഞ്ച് കൊല്ലത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇവിടെ ആകെ ഒരു ഇസ്ലാമിക ഒരു ഒരു സംസ്ഥാനമായി മാറും എന്നൊക്കെ പക്ഷെ പക്ഷെ ഞാൻ ചില കാണുന്ന ഈ കേരളത്തിൽ കാണുന്ന ഞാൻ കേരളത്തിലല്ല പക്ഷെ ഞാൻ ഈ ചില റിപ്പോർട്ടുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ഈ അതെ അതെ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നാൽപ്പത് ശതമാനം ആയി എന്നൊക്കെ യാതൊരു തെളിവും അതിനില്ല അത് ഓരോരുത്തരുടെ ഊഹാബോഹമാണ് കാരണം ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊ പതിനൊന്നിലെ സെൻസസില് മുസ്ലിം പോപ്പുലേഷൻ ഇരുപത്തി ഏഴ് ശതമാനമായിരുന്നു അത് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ഒരു മുപ്പത് ശതമാനം വരെ ചിലപ്പോ ആ ചിലപ്പ ചിലപ്പോ ആയിട്ടുണ്ടാവും കാരണം എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഈ ഈ ജനസംഖ്യ ശതമാനം അത്രയും പെട്ടെന്നൊന്നും മാറുന്നില്ല അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതില് ക്രൈസ്തവരുടെ പോപ്പുലേഷൻ ഇരുപത്തിനാലോ ഒരു ഇരുപത്തൊന്നോ എനിക്ക് എ
ഇപ്പോൾ മുസ്ലിം മതം വിട്ട് ആയിരക്കണക്കിന് ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് അതെ അതെ ആയിരക്കണക്കിന് ചെറുപ്പക്കാര് ഇസ്ലാം മതം വിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് അത് മാത്രമല്ല ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാർക്ക് ഒരു 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 തൃശ്ശങ്കു സ്വർഗത്തിലാണ് ഇപ്പോ ഇത് ഇത് സത്യമാണോ സത്യമല്ലേ നമ്മുടെ ഈ മുഹമ്മദ് മഹോനതാണോ അത് ഫ്രോഡാണോ എന്നുള്ള സംശയത്തിലാണ് അപ്പൊ അവര് ഇനി തീവ്രവാദ അല്ല ഞാൻ തീവ്രവാദം ചെയ്യില്ല എന്നല്ല പക്ഷെ ഞാൻ ഒരു നല്ല നല്ല സൂചനകൾ മാത്രം പറയാണ് അങ്ങനെ ഇസ്ലാം മതത്തിൽ നിന്ന് ജനങ്ങളിൽ കൊഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് കൊഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് പോയിക്കൊണ്ടേ അത് ഇരിക്കുകയാണ് ഒരു എന്റെ ഒരു വിശ്വാസത്തില് പതിനഞ്ചു കൊല്ല കൊല്ലത്തില് ഇതൊരു ഒരു ഇസ്ലാമിക ഭൂരിപക്ഷം ആവ ആവും എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു മറിച്ചാണ് ഞാൻ 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 കാണുന്നത് പതിനഞ്ച് ഒരു ഇരുപത് കൊല്ലത്തില് ഒരു ഇസ്ലാം മതം വിട്ടു പോണ ജനങ്ങളുടെ ഒരു ഒരു നില പ്രവാഹമായി തീരും ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ മതം ഇല്ലാത്തതോ ഇനി അല്ലെങ്കിൽ ക്രൈസ്തവ മതത്തിലേക്കോ മതം മാറിയോ അല്ലെങ്കിൽ നിരീശ്വരവാദിയായി വരുന്നതാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് പിന്നെ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ പറയാം ഇന്നത്തെ എനിക്കൊരു നൂറോ ഒരു അമ്പതോ അമ്പത് ടു നൂറ് ഒരു ഇസ്ലാമിക സുഹൃത്തുക്കൾ എനിക്ക് പരിചയമുണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു അവർക്ക് ആർക്കും രണ്ട് കുട്ടികളുടെ മേത കുട്ടികളില്ല അതെ ഞാൻ അറിയുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം ഉള്ളവരാണ് അപ്പൊ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ശരിയാണ് മൂന്നും നാലും ഉള്ള കുട്ടികളൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഒരു ഇസ്ലാമിക കുടുംബത്തിലുണ്ട് പക്ഷെ അത് വളരെ ദുർലഭമായി ഇപ്പോൾ 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 അവരുടെ ഇടയിലും കോൺട്രാസെപ്ഷൻ നല്ലോണം പാലിക്കുന്നുണ്ട് അവരുടെ സ്ത്രീകൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് ഇപ്പൊ ഡോക്ടറും എഞ്ചിനീയറിയും അല്ലെങ്കിൽ വക്കീലോ അല്ലെങ്കിൽ ജോലി വേണമെന്നൊക്കെയാണ് അവരും വിവാഹം മെല്ലെ മെല്ലെ നീട്ടി നീട്ടി കൊണ്ടുപോവാണ് ഒരു ഹിന്ദുക്കളോ ക്രൈസ്തവരോ മാതിരി ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സിലേക്ക് മെല്ലെ 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 ഒരായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ ഈ ഒരു 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 അന്ധകാരത്തിൽ നമ്മൾ അന്ധകാരം കാണുന്നതിൽ ഒരു സിൽവർ ലൈനിങ് ഞാൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പിന്നെയുള്ളത് എനിക്ക് റിപ്പോർട്ട് കിട്ടിയത് കേരളത്തിലെ വടക്കൻ ജില്ലകളില് ഈ സ്ത്രീകൾ ഇപ്പോ ബുർക്കയും അതേ മാതിരി ചാക്ക് മാതിരി ഉള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ അത് ഉപേക്ഷിക്കുന്ന കമ്മിയായി വരികയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ട്രെയിനുകളിലൊക്കെ പോ പോകുമ്പോ എനിക്ക് കിട്ടിയ റിപ്പോർട്ടില് ഒരു ഒരു നാല് നാലഞ്ച് മുസ്ലിം സ്ത്രീകളിൽ ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ പേരൊക്കെ ഈ ബുർക്ക ഇടുന്നുള്ളൂ മെല്ലെ മെല്ലെ ഈ ഇസ്ലാമൈസേഷൻ ബാക്കോട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു പതിനഞ്ചോ ഒരു ഇരുപത് കൊല്ലത്തില് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഈ കാണുന്ന ഒരു ഒരു മുസ്ലിം ഒരു ഇസ്ലാം മതം ആവില്ല ഇതിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ ഇതിനൊക്കെ നമ്മി ഇതിനൊക്കെ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ വളരെ അധികം എഫക്റ്റ് ഉണ്ട് ഈ ഈ ഈ ഫേസ് ഫേസ്ബുക്കിലും ഈ ക്ലബ് ഹൗസിലും നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ഈ ഇപ്പൊ പറയുന്ന മാതിരി പറഞ്ഞു കൊണ്ടേ അത് ഇരിക്കണം അത് ആയിരക്കണക്കിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാരുടെ വീട്ടിൽ ചെവിയിലെത്തണം നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ് ടാർജറ്റ് ഇന്നത്തെ ഒരു പതിനഞ്ച് വയസ്സായുള്ള ചെറുപ്പക്ക യുവാവ് യുവതികളാണ് ഒരു നാ ഒരു മുപ്പത്തഞ്ചും നാൽപ്പതും വയസ്സുള്ള ഒരു ഒരു വ്യക്തി അവരുടെ മതം വിടാൻ യാതൊരു മതം വിടാനുള്ള സാധ്യത വെറും പത്ത് ശതമാനം ആണെങ്കിൽ ഇന്നിപ്പോ പന്ത്രണ്ടും പതിമൂന്നും പതിനഞ്ച് ശതമാനമുള്ള ആ തലമുറ നാപ്പതും അമ്പതും ശതമാനമായി മതം വിടാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാർക്ക് ഈ ഇപ്പൊ മഹല്ലുകളിലൊക്കെ മഹൽ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് മഹല്ലുകളിലൊക്കെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ചെറുപ്പക്കാർ ഇപ്പൊ സംശയത്തിലാണ് അവർക്ക് മതം വിട്ടോര് ഒരു തൗസൻഡ്സില് ഒരു തൗസൻഡ്സില് എണ്ണപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഈ സംശയങ്ങൾ ലക്ഷങ്ങളാണ് ഇപ്പോഴും എത്രയോ ആൾക്കാർ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒന്നും എന്താണ് ഒന്നും തീർന്നിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും പ്രയത്നിച്ചാൽ ഈ ഡി ഇസ്ലാമൈസേഷൻ നടക്കും നടക്കും എന്നുള്ള ശുഭാപ്തി വിശ്വാസം ഞാൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം താങ്ക് യു താങ്ക് യു ആലം കാണും സാറേ ഓക്കെ അബ്ബാസ് സംസാരിച്ചോ അബ്ബാസ് അബ്ബാസ് സംസാരിച്ചില്ല പറഞ്ഞോളൂ പറഞ്ഞോളൂ ഓക്കെ നമസ്കാരം സഹോദരങ്ങളെ എൻ്റെ ഐക്യദാർഢ്യം മനോജിനോടും അതുപോലെ 
നമ്മുടെ സഹോദരി ക്ലബ് ഹൗസിൽ ആക്റ്റീവ് ആയിരുന്ന ഒരു സഹോദരിക്കെതിരെ ഉണ്ടായ ഒരു വയലൻറ്റ് അറ്റാക്ക് അത് ഏത് രീതിയിലും ഇതിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ദിവസം സ്കൂളിലെ മക്കളുടെ മേളിൽ ഒരു ബാഡ്ജ് കുത്തിയത് അതിനെ എനിക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു ബാഡ്ജ് കുത്തിയതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊതുവെ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയം ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം അഡൽറ്റ്സിനെ ആണെങ്കിൽ തടഞ്ഞു നിർത്തി അവരോട് നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് സ്റ്റിക്കർ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ നിൽക്കാന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ ചിൽഡ്രൻ മക്കൾ എസ്പെഷ്യലി വേറെ അഡൽറ്റ്സ് ആയിട്ടുള്ള മുതിർന്ന വ്യക്തികൾ അങ്ങനെ മക്കളുടെ മക്കൾക്കൊന്നും അറിയാത്ത ഒരു രീതിയിൽ അത് ശരിക്കും അവർക്ക് ഭയമുണ്ടാക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ശരിക്കും അവരുടെ പേരൻസിന് പോലും ഒരു ആശങ്ക ഒരു ആങ്സൈറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് അത് ശരിക്കും ഡിപ്ലോറബിളാ നമുക്കിത് കാണുമ്പം ഒരു സാധാരണ ഒരു സ്റ്റിക്കർ ഇടാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ തോന്നും പക്ഷെ ഇതേ ധൈര്യം ഞാൻ പിന്നെയും പറയാണ് നമുക്ക് വേറെ ഒരു അവരുടെ വേറെ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കുഞ്ഞു മക്കളോട് ധൈര്യം ഉണ്ടാവോ അല്ലെങ്കിൽ അവരങ്ങനെ ചെയ്യുവോ ചെയ്യില്ല പ്രത്യേകിച്ച് കുഞ്ഞു മക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല പ്രോബബ്ലി അവർ ഹിസ്റ്ററിയിൽ പഠിക്കുമോ ന്യൂസിൽ പഠിക്കുമോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളും ഓക്കെ പക്ഷെ ഇങ്ങനെ നിർബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ മക്കളെ വരെ കൈവച്ചു ഞാൻ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മക്കളോട് പറയും ഗുഡ് ടച്ച് ബാഡ് ടച്ച് അത് വേറെ ഒരു വശമാണ് പക്ഷെ എന്നാലും മക്കൾക്ക് ഒരു ഗാർഡിയൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്കൂളിലെ ടീച്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആ വണ്ടിയിൽ ഉള്ള ഡ്രൈവറും അവരെ കെയർ ടേക്കർ ഉണ്ട് അവരെങ്ങനെ ഇതിനെ അനുവദിച്ചു അതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മക്കൾ പോലും സേഫ് അല്ല അത് ഞാൻ ഭയപ്പെടുത്താൻ പറയുന്നതല്ല ഇതൊക്കെ ഒരു പോസ്റ്ററിംഗ് ആണെന്ന് പറയുമ്പം ഞങ്ങൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ എന്തിനും തയ്യാറാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ സ്ട്രാറ്റജി ഇതാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു ക്രിയേറ്റിംഗ് ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഓഫ് ആങ്സൈറ്റി മറ്റുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ സെൻസിറ്റിവിറ്റിയെ നിങ്ങൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണം എപ്പോഴും ഞങ്ങളെപ്പോഴും സെൻസിറ്റീവാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം ലോലമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വിഷമം ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ പ്രോബ്ലംസിനെ ഒന്നും പറയാൻ പാടില്ല ഞങ്ങൾ എന്ത് അക്രമം ചെയ്താലും നിങ്ങൾ അതിനെ ഒന്നും എടുത്തു പറയാനേ പാടില്ല അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല അതിനെ വിശകലനം ചെയ്യാൻ പാടില്ല ചർച്ച ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇത് പറയുന്നത് ദാഷ്ട്യമാണ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നിടത്തോളം അപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് സെർവൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക് സെർവൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് പബ് ഗവൺമെന്റ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുമ്പം അതൊരു പബ്ലിക്കിന്റെ സർവീസിന്റെ പാട്ടാണ് അപ്പം നമ്മ അതിനെ കൈ കൈവെക്കാൻ എങ്ങനെ ധൈര്യം വന്നു എന്തിൻ്റെ പേരായാലും അദ്ദേഹം പേഴ്സണൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുമായിരുന്നെങ്കിൽ പോലും വേറെ മെഷേഴ്സ് ഉണ്ട് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടെങ്കിൽ സൈബർ വിങ്ങിൽ നിങ്ങൾക്ക് കംപ്ലൈൻറ്റ് വെക്കാം പക്ഷെ അതിനവരെ ഉപയോഗിച്ച മാർഗമാണ് അപ്പം ഇത് ജസ്റ്റിഫയബിൾ അല്ല ഈക്വൽ ടു അത് അഥവാ ഇനി അവര് മതനിന്ത ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാലും അതിന് എടുക്കേണ്ട വഴികൾ വേറെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാ അപ്പൊ ഞാന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സർവേ ചെയ്ത് നോക്കുമായിരുന്നു ട്വന്റി ഫിഫ്ത് ജൂലൈ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റിയില് യു എൻ റിപ്പോർട്ട് ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് ത്രെഡ് ഇൻ കർണാടക ആൻഡ് കേരള ഇരുപത്താറാമത്തെ റിപ്പോർട്ട് ട്വന്റി സിക്സ്ത് റിപ്പോർട്ടില് നല്ല ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഇന്റലിജൻസിനും മറ്റുള്ള വിഭാഗങ്ങൾക്കും അവരുടേതായ ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ സമൂഹത്തിൽ കാണുന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ വലിയൊരു അറ്റാക്ക് ഉണ്ടായിട്ടല്ല നമ്മൾ കാര്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുന്നതും അതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതും അപ്പം ഈ സിംറ്റംസ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഉള്ളത് അത് നമ്മൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് തന്നെ അതിനെ പൊളിറ്റിക്കലി അനലൈസ് ചെയ്തു സോഷ്യലി കൾച്ചറലി പിന്നെ അതിൻ്റെ തത്വശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി പറഞ്ഞു എത്ര പേര് കണ്ടു കാണും എത്ര പേര് കണ്ടു കാണും എന്നുള്ളതല്ല ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എത്ര പേര് ഇതിനെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി പേഴ്സണൽ ആക്ഷൻ ആണ്
നമുക്ക് നമ്മുടെ കഴുത്തിൽ വാളുള്ളതൊന്നും പേടിയില്ല ബിക്കോസ് നമ്മൾ ധൈര്യപ്പെട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പുറത്ത് വന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്നു നമ്മൾ രാജ്യത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നു നമ്മുടെ വ്യവസ്ഥയെ സ്നേഹിക്കുന്നു നമ്മുടെ മനുഷ്യരെ ആ ആ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലുള്ള ആൾക്കാരെ പോലും പലരും ഇതൊന്നും അറിയാതെ ഇതിൻ്റെ ഇരയാവുകയാണ് അതിനെയൊക്കെ അതേസമയം ആ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാർക്ക് ഒരു സൈലൻസ് അതിനെ ശക്തമായിട്ട് എതിർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാനൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നത് ആ സൈലൻസിനെ ഈ രാജ്യത്തെ എല്ലാ ബെനഫിറ്റ്സും സർവീസസും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ന്യൂനപക്ഷത്തിന്റെ പേരിൽ ആ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഡൗൺ ട്രോഡൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൂട്ടമുണ്ട് അവരെ കാണിച്ചുകൊണ്ട് ആനുകൂല്യങ്ങൾ മേടിച്ച് മുന്നോട്ട് വരുന്ന ഒരു ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാർ അവർ ഇതിനെ അഡ്വാൻസ് ചെയ്യുകയും ഇതിപ്പം നമ്മളൊക്കെ കാണാൻ തുടങ്ങി കേരളത്തിൽ പക്ഷെ കേരളത്തിന് പുറമെയൊക്കെ ഈ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കുറച്ചും കൂടെ മുന്നേ തന്നെ കാണാൻ തുടങ്ങിയതായിരുന്നു കേരളം ആരും വിശ്വസിച്ചില്ല എങ്ങനെ ആകും എന്ന് ഇതിപ്പം എവിഡൻസസ് ഒരുപാടുണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുവാണ് അതിനു മുമ്പ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഇന്ത്യയിൽ മൊത്തം നോക്കിയാൽ കേരളത്തിലെ മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളെ കുറച്ചുകൂടെ പ്രോഗ്രസീവ് എന്നും കുറച്ചുകൂടെ സൊഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് എന്നും കുറച്ചും കൂടെ ഔട്ട് ലുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഇവർക്ക് എന്നാ പറയുന്നത് സിവിലിറ്റി ഉണ്ടെന്നൊക്കെ ആൾക്കാർ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരുന്നു ഇപ്പോൾ കാണുന്ന എക്സാമ്പിൾസ് ഇതിനൊക്കെ വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ടാണ് സിവിലിറ്റി എന്നുള്ളത് ഞാൻ പലപ്പോഴും കാണാറുണ്ട് ഈ ചാനൽ ചർച്ചകളെ റെസ്പോൺസ് പോലും ഏത് രീതിയിലാണ് നല്ല എഡ്യൂക്കേഷനുള്ള ആൾക്കാർ പോലും വന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ തക്കിയായും തവറിയായും കിറ്റുമാനും മുറുന ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ലൈവായിട്ട് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓർക്കുവാണ് സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങളും എന്താ വളരേണ്ടിയിരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ സമുദായത്തെ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ദ്രോഹിക്കല്ലേ എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് താങ്ക് യു ബ്രദേഴ്സ് ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ഈ പരിപാടി വേണ്ട കേട്ടോ എന്റെ മുഖം കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്റെ എന്റെ സൗണ്ട് എന്റെ സംസാരം എന്റെ വാക്കുകൾ ആൾക്കാരിൽ എത്തിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു മിഷൻ ആണ് അത് നൂറ് പേരായിക്കോട്ടെ ഇരുന്നൂറ് പേരായിക്കോട്ടെ കേൾക്കുന്നിടത്തോളം ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് എന്റെ വാക്കുകൾ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇനി എന്തോ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഒരു ഭീഷണി പോലെ മോഹം കാണിക്കാതെ പേടിക്കുന്ന സംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു മിനിറ്റ് അസമയം തരാം ഇപ്പൊ സംസാരിച്ചതില് അബ്ബാസ് സിസ്റ്റർക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കും ഒരു കാര്യം വ്യക്തമല്ല സഹോദരിമാർ ആരാട്ടെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചു അത് നമ്മളെ ക്ലബ് ഹൗസിൽ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നിന്ന ഒരു ലേഡി നമ്മളൊരു ക്രിസ്ത്യൻ സഹോദരിയെ ആ ക്ലബ് ഹൗസിനകത്ത് വെച്ച് പരിചയപ്പെട്ട ഒരാള് വിളിച്ചു വരുത്തി ജ്യൂസിൽ മയക്ക് മരുന്ന് കൊടുത്ത് രണ്ടു ദിവസം പീഡിപ്പിച്ചു അപ്പൊ ഇന്നലെയാണ് അതിന് ഇന്നലെ മിനിഞ്ഞാൻ എന്നാണ് അതിന്റെ കേസ് പുറത്തു വന്നത് ഒരാഴ്ചക്ക് മുമ്പേ നടന്ന സംഭവമാണ് ഇന്നലെയാണ് അത് പെറ്റീഷൻ പോയിട്ടുള്ളത് മലപ്പുറത്താണ് എന്നാ സംഭവിച്ച ഒരാഴ്ച മുമ്പ് ഒരാഴ്ചയായി ഇന്നലെയാണ് കേസ് ഫയലായത് അത് നമ്മളെ ഈ ക്ലബിലൊന്നും വരാത്തതാണ് അല്ലാതെ മറ്റു ക്ലബിലൊക്കെ എന്തോ ഒരു റേഡിയോ ജോക്കി അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് പേരൊന്നും പുറത്തു വന്നിട്ടില്ല ആർക്കൊക്കെ അറിയാം ഈ നമ്മളെ കൂട്ടത്തുള്ള ആർക്കൊക്കെ അറിയാം പക്ഷെ അത് പബ്ലിസിറ്റി ആയിട്ടില്ല പേര് പാസ്റ്ററെ അതിപ്പം കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി ക്ലോസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് ടു പ്രൈവസി നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും പുറത്തു വിടാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് ഒരു കാര്യം വ്യക്തമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ വോയിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ വന്ന ആ ദിവസം ഞാൻ എന്താ സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ എനിക്കൊക്കെ വളരെ ആഭാസത്തെ കയറിയ കയറിയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പറയാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പം എനിക്ക് അതൊന്നും പ്രശ്നമല്ല എന്ന് പറയാം അതൊക്കെ എതിർക്കാനുള്ള ഇതുണ്ട് പക്ഷെ അവര് ഭയക്കുന്നു സ്ത്രീകളുടെ സ്വരം പോലും ഭയക്കുന്നു പിന്നെ എനിക്ക് കുറെ ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫോട്ടോയും പ്രൊഫൈലും പേരൊക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ട് പോകാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഉടനെ ദിവസത്തിനാശം ആവാൻ താല്പര്യം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇനി സമയമാകുമ്പോൾ അതിനൊക്കെ ധൈര്യം വരും അത് പേടിക്കേണ്ട എന്ന് തന്നെ ഞാൻ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്കൊന്നും പേടിയില്ല അത് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പൊതുവിൽ ബോധ്യപ
ഫലവത്തല്ല എന്ന് തോന്നുന്ന വിഷയങ്ങൾ പോലും നമ്മൾ ഫലവത്താക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് തട്ടമിട ഇട്ട് ആ രൂപത്തിൽ കൈവിട്ടു പോയ പെൺകുട്ടികളെ പലരെയും നമ്മൾ ബോധവൽക്കരിച്ചു അതിന് വേണ്ടി വന്നത് ഞങ്ങളുടെ ചില വീഡിയോകൾ ഈ കുട്ടികൾക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തു അപ്പൊ അവർക്ക് സംശയം ജനിച്ചു സംശയം ജനിച്ചിട്ട് മുല്ലാമാരോടും ഒക്കെ ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർക്ക് ഉത്തരം മുട്ടുന്നത് അവർക്ക് മനസ്സിലായി മാത്രമല്ല ക്രമേണ അവരെ അകപ്പെട്ട ഈ പ്രശ്നത്തിൽ നമ്മൾ കൃത്യം റെഫറൻസോട് ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ വിശകലന വിധേയമാക്കുന്നു എന്നവർക്ക് മനസ്സിലായി ഒടുക്കം അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന ഒത്തിരി പേരുണ്ട് അപ്പോ അത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ചാരിതാർത്ഥ്യജനകമായ ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ദയവായിട്ട് എന്റെ അതുപോലെ സെബാസ്റ്റിന്റെ അനിൽകുമാർ അയ്യപ്പന്റെ വർഗീസം സാമൂലിന്റെ ഒക്കെ വീഡിയോകൾ കിടക്കുന്നത് ഇത്തരം കുട്ടികൾക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ ഈ ഏത് ഘട്ടത്തിലും ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യം ഒരു ജിഹാദിയും നിങ്ങളുടെ അരികിൽ വരുന്നത് നിങ്ങളുടെ സൗന്ദര്യം കണ്ടോ നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചോ ഒന്നും അല്ല സ്നേഹം സ്നേഹിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് സ്നേഹിക്കുന്നതും എല്ലാം മതത്തിന് വേണ്ടിയാണ് മതത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം പ്രണയം പോലും അവിടെ അപ്രസക്തമാണ് അപ്പോ അങ്ങനെ വന്ന് നിങ്ങളെ മുഴുവൻ തെറ്റായൊരു വഴിത്താറിലേക്ക് നയിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്നവരാണ് നമ്മൾ ഹാദിയ കേസിൽ കണ്ടതുപോലെ സോണിയ സെബാസ്റ്റിന്റെ വിഷയത്തിൽ കണ്ടതുപോലെ ജസ്നയുടെ വിഷയത്തിൽ ഇനിയും പുറത്തു വരാത്ത രഹസ്യങ്ങൾ പോലെ നിങ്ങളെ സമീപിക്കുന്ന ആളുകൾ ക്ലബ് ഹൗസിൽ പരിചയപ്പെട്ടും അല്ലാതെ പരിചയപ്പെട്ടും ഒക്കെ ഈ രൂപത്തിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് മിസ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്നത് ഒരു ഇസ്ലാമിക് പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാമിന്റെ അജണ്ടയുടെ ഭാഗമാണ് നമ്മളിത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോഴും ചില കുട്ടികൾക്ക് ഒരു വേറൊരു സ്വഭാവം മനസ്സിലായി അതായത് അവർക്ക് ഇതെല്ലാം അറിയാം ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്നറിയാം പക്ഷേ ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ട ആള് അങ്ങനെ അല്ലെന്നാണ് അവരുടെ ധാരണ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയുന്നു നിങ്ങൾ കലാലയത്തിൽ പഠിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബാംഗ്ലൂരിലോ അല്ലെങ്കിൽ കോയമ്പത്തൂരോ ഹൈദരാബാദിലോ കേരളത്തിൽ തന്നെയോ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഹബ്ബുകളിൽ പ്ലസ് ടുവിന് ശേഷം പഠിക്കാൻ പോകുന്ന കുട്ടികൾ ഈ കുട്ടികളെ ലക്ഷ്യമിട്ട് പെൺകുട്ടികളിലൂടെ തന്നെ സമീപിച്ച് അവരെ പതുക്കെ ഇസ്ലാമിവൽക്കരിക്കുന്ന ഗൂഢതന്ത്രങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്തരം വീഡിയോകൾ കണ്ടും ഒക്കെ ചെറിയ ആ ബോധം അവർക്കുണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളത് ഒഴിച്ചാൽ ചിലയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതൊക്കെ ശരിയാണ് പക്ഷേ ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ട ആ കമിതാവ് അങ്ങനല്ല അയാൾ വിശ്വസ്തനാണ് അയാൾ വ്യത്യസ്തനാണ് അങ്ങനെ വിചാരിക്കരുത് കാരണം നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നെങ്കിൽ എന്തിനെയും മതം മാറാൻ പറയുന്നത് ആ മതം മറന്നാണെന്നാണ് പ്രധാന വിഷയം എന്നിട്ട് ആ പുള്ളി എന്താണ് ഹിന്ദുവായി വരാത്തത് അല്ലെ ക്രിസ്ത്യാനിയായി വരാത്തത് അങ്ങനെ വരാതെ ഏറ്റവും അപകടം നിറഞ്ഞ കൊലയും കൊള്ളയും നിറഞ്ഞ അശാസ്ത്രീയത നിറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് വരാൻ നിങ്ങളെ എന്തിനാണ് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തണം അതുപോലെ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും പോലെ ഇസ്ലാം എന്ന മതത്തിന്റെ ചരിത്രവും അതിന്റെ ദൈവശാസ്ത്രപരമായ സംഭവങ്ങളും അതിലെ സദാചാര വിരുദ്ധതയും കൂടെ കൂടെ നിങ്ങൾ ഇതിനകത്തെ ഈ കൃത്യമായ ഉദ്ധരണികൾ അതിന്റെ കൊട്ടേഷനുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ബോധവൽക്കരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കണം മക്കളുടെ മീതെ തീർച്ചയായിട്ടും കണ്ണു വേണം ഇല്ല എങ്കിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇനിയും സോണിയ സെബാസ്റ്റ്യന്മാരുണ്ടാകും അവർ അഫ്ഗാനിൽ ആടിനെ തീറ്റാൻ പോകും ഇതിനൊക്കെ പ്രേരണ കൊടുക്കുന്ന ഉസ്താദന്മാരുടെ സ്ഥാപനം അവർ കോടികൾ കൊയ്യും അവരുടെ മക്കൾ സുഖിമാന്മാരായിട്ട് ഇവിടെ ജീവിക്കും നിങ്ങൾ വെറും ഉപകരണങ്ങളായിട്ട് മാറും മാതാപിതാക്കൾക്ക് മക്കളെ കിട്ടാതെ വരും ഇത്ര ഭീകരത നമ്മുടെ മുമ്പ് നിൽക്കുന്നു ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യന് ജീവിക്കാൻ കഴിയാത്ത പരിസ്ഥിതി ഒരു വഴിക്കൂടെ ഇത്തരത്തിൽ ലവ് ജിഹാദ് വഴി നടത്തുന്ന അക്രമങ്ങൾ രണ്ടാമത് ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയകളെ കൈജാക്കി ഇത് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഏർപ്പാടുകൾ മൂന്നാമത്തെ രീതിയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടത് പട്ടാപ്പകൽ വണ്ടി തടഞ്ഞിറത്തി വെട്ടുക നമുക്ക് ഇതിൽ ഒരു കാര്യത്തിൽ മാത്രമേ തടയിടാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അതെന്തായിരുന്നു ആശയ യുദ്ധത്തിൽ എം എം അക്ബർ സാഹിബും മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരിയും ഒക്കെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഈ ഇവരുടെ പൊള്ളത്തരങ്ങളെ മുഴുവൻ പൊളിച്ചെടുക്കാനും ഖുറാൻ എന്ന ഏറ്റവും ലോകത്തിലെ തന്നെ മലിനമായ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യരാശിക്ക് ഒരു പ്രയോജനവും ചെയ്യാത്ത വെട്ടും കുത്തും കൊലയും അതുപോലെ തന്നെ അനിയന്ത്രിതമായ ലൈംഗിക രാജകത്വവും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന പുരുഷ കാമവെറിക്ക് കൂട്ടു നിൽക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു കൃതിയെ അതിന്റെ ഉള്ളടക്കങ്ങളെ വലിച്ചു കീറി സമൂഹത്തിൽ കാട്ടിക്കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചു അത് തുടരുക തന്നെ ചെയ്യണം അതിന്റെ അതിനു വേണ്ടി ഇടപഴകുന്ന നാവുകളെ സ്തംഭിപ്പിക്കാൻ ഉള്ള ഒരു സൂചനയാണ് ഇപ്പൊ കിട്ടിയത് ഒരു കാര്യം കൂടെ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം ഇപ്പോൾ വന്നവർക്ക്
അല്ലെങ്കിൽ ആ രൂപത്തിൽ മതചിഹ്നങ്ങൾ അണിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന കളക്ടർമാരെ കാണാം മതചിഹ്നങ്ങൾ അണിഞ്ഞ് പൊതുസമൂഹത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന അതും സ്വയം നമ്മൾ മുമ്പൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല ഈ യുഗത്തിൽ നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് എത്രയോ ജസ്റ്റിസുമാരെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ സ്ത്രീകളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ടീച്ചർമാരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പത്തിരുപത് വർഷം മുമ്പ് ഇവരാര് ഈ ശിരോവസ്ത്രം ധരിച്ച് പൊതുവിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ആളുകളായിരുന്നു ഇന്ന് അതൊക്കെ മാറിയിട്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ പർദാ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്ന കളക്ടർമാരെ കാണേണ്ടി വരുന്നു ഇവരെ വഴിത്താരകളൊക്കെ പഠിക്കേണ്ടതാണ് ഉസ്മാനിയയിലാണോ പഠിച്ചത് ജാഹിരിയായിലാണോ മറ്റേ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഇവരുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ ഉണ്ടല്ലോ ഇതുവഴി മാർക്കദാനത്തിന്റെ ആനുകൂല്യത്തിലൂടെയും രണ്ടു തരം സംവരണം കൈപ്പറ്റാറുണ്ട് ഒന്ന് മൈനോറിറ്റിയുടെയും മറ്റൊന്ന് ഒ ബി സിയുടെയും സംവരണമൊക്കെ കൈപ്പറ്റി അതിൻ്റെതായ സംവിധാനത്തിലൂടെ വന്ന് സുപ്രധാനമായ മണ്ഡലങ്ങളിൽ അവരോധിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇതും അപകടകരമാണ് അല്ലാതെ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയി എന്നത് കൊണ്ട് ഒരു മുസ്ലിമിന് പ്രത്യേകിച്ച് ബോധവൽക്കരണം വരുന്നില്ല ശാസ്ത്രജ്ഞാനം അവൻ ഉണ്ടെങ്കിലും ഈച്ചശാസ്ത്രമാണ് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എം ഡി കഴിഞ്ഞ ഡോക്ടർ എം എസ് കഴിഞ്ഞ ഡോക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഉന്നത ബിരുദം കഴിഞ്ഞ ഡോക്ടറും പഠിക്കുന്നത് എന്താണെന്നറിയണ്ടേ ശാസ്ത്രമൊക്കെ ശരിയാണ് പക്ഷേ അവൻ ഈച്ചശാസ്ത്രം അതുപോലെ മുലകുടി അദ്ദീസ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള അബദ്ധങ്ങളിലാണ് മുതുകലിൽ നിന്ന് ബീജം പുറപ്പെടും എന്നുള്ള അബദ്ധങ്ങൾ ഇന്നും എങ്ങനെ തെളിയിക്കാം എന്നതിലാണ് ഇവരുടെ ഗവേഷണം ഇത് കാരണം വളരെ ചെറുപ്രായത്തിലെ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഈ മാലിന്യം കുത്തി വെച്ചങ്ങ് മാറ്റി കാണും വേറൊന്നും അവരുടെ മുമ്പിലില്ല അവരുടെ മുമ്പിലുള്ളത് കേമനായ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് അതിനപ്പുറത്തൊന്നുമില്ല വേറെ അള്ളാഹു പോലും ഇവരുടെ ലോകത്തില്ല അപ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന് തെറ്റൂല റസൂൽ അങ്ങനെ ചെയ്തു ഇത് ചെറുപ്പം മുതൽ കേൾക്കുകയാണ് അമ്മയേക്കാൾ അപ്പനേക്കാൾ ഈ റസൂലിനെ സ്നേഹിക്കണം ഈ മനസ്സ് വീട്ട് ഇവര് മാറുന്ന അപൂർവമാണ് എന്നാൽ പുതുതലമുറയിൽ സാർ പറഞ്ഞ വളരെ ശരിയാണ് ആയിരക്കണക്കിനായ ആളുകൾ എന്റെ വീക്ഷണത്തിൽ കുറഞ്ഞ വർഷം പെർ ഡേ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് പേരെങ്കിലും നൂറ്റി അമ്പത് മുതൽ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് പേരെങ്കിലും മതം വിട്ടുപോകുന്നുണ്ട് അതൊരു സത്യം തന്നെയായ കാര്യമാണ് ഈ ശതമാനക്കണക്കിലും ഈ പറഞ്ഞവ ശരിയാണ് ഈ ജനനത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ ആ നിരീക്ഷണവും ശരിയാണ് പഴയതുപോലെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അമിതമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ആ രീതിയിൽ നിന്ന് പുതുതലമുറയേറെ ശാസ്ത്രീയവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലെല്ലാം ഉപരി ഇവിടെ ഇവർക്കെന്തോ ആധിപത്യം ചെലുത്താൻ സാധിക്കും ഭയങ്കര സംഭവമായിട്ട് ഇവിടെ വരും ഇന്നിപ്പോ നടത്തിയിരുന്ന ഒരു പരീക്ഷണമാണ് അതായത് മാഷിന്റെ കൈ വെട്ടിയ ശേഷം ശാന്തമായി കിടക്കുന്ന ഈ സമൂഹത്തിലേക്ക് ഒരു കല്ലെടുത്തെറിഞ്ഞാൽ എത്ര ഓളം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ജിഹാദികൾ നടത്തിയ ഒരു പരീക്ഷണമാണ് അപ്പോ ആരെങ്കിലും പ്രതികരിക്കോ ഒന്ന് കണ്ടറിയണം ഒരു ടെസ്റ്റ് നടത്തിയിട്ട് നമുക്ക് ഇഞ്ചക്ഷൻ മുമ്പ് ഒരു ടെസ്റ്റ് നടത്തുമല്ലോ ഇത് മരുന്നിന് അലർജി ഉണ്ടോ എന്നറിയാം എന്നിട്ട് വേണം മനോജ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന കുറ്റം എന്താ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ഈ വീഡിയോ എടുത്ത് ഷെയർ ചെയ്യും എന്നിട്ട് അടുത്ത പണി തുടങ്ങാനാണ് അതായത് ഇദ്ദേഹത്തെ തുടർന്നു കാര്യമായ പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ അല്പം കൂടെ കൂടിയ ആളുകളെ ഈ രംഗത്ത് നിൽക്കുന്ന ഞങ്ങളെ പോലുള്ളവരെ കുറെ കൂടെ ഒന്ന് തൊടുക ഇത്രയേ ഉള്ളെങ്കിൽ ഒന്ന് പതുക്കെ പതുക്കെ നോക്കുക പക്ഷെ പഴയ രീതി അല്ലി ഒന്ന് സ്ഥിതിയൊക്കെ മാറി പഴയ പണം ഇപ്പൊ കിട്ടാറില്ല കിട്ടാൻ പെട്രോൾ ഡോളറിന്റെ സംവിധാനങ്ങൾ കുറഞ്ഞു പണം വരാനുള്ള ചാനലുകൾ പഴയ പോലെ സുശക്തമല്ല എൻ ഐ എ ശക്തമാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രശ്നമുണ്ട് അതുകൂടാതെ തന്നെ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ നോക്കി ജാഗ്രതയോടെ ഇരിക്കുന്ന കണ്ണ് ക്രൈസ്തവർക്ക് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞു ഹൈന്ദവർക്ക് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞു പൊതുജന സമൂഹം ഉണർന്നു കഴിഞ്ഞു ഇതെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ ഹുങ്കിനും വങ്കത്തരത്തിനും ആ ആധാരമായിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ പോലീസ് കണ്ണടയ്ക്കുന്നതാണ് പോലീസ് നിഷ്ക്രിയമാണ് ഈ കാര്യത്തിൽ അപ്പോൾ ഇവർ കണ്ണടച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഈ സൗകര്യത്തിനുള്ളിലാണ് ഇതൊക്കെ വരുത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് മനോജിന്റെ വിഷയം ഗൗരവത്തിൽ എടുക്കണം ഒപ്പം നമ്മുടെ അബാസ് സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞ കാര്യത്തെ ഒരു കാര്യം കൊണ്ട് പറയാം ഈ പെൺപിള്ളേരെല്ലാം സൂക്ഷിക്കണം ഞാൻ പെൺപിള്ളേരെന്ന് പറഞ്ഞ കുറച്ച് നിങ്ങളെ അപമാനിക്കാൻ പറഞ്ഞില്ല പെൺകുട്ടികൾ വളരെ സൂക്ഷിക്കണം ഒരു ജിഹാദി നിങ്ങളുടെ അരികിൽ വരുന്നത് പ്രേമിക്കാൻ വരുന്നത് നിങ്ങളുടെ സൗന്ദര്യം കണ്ടല്ല നിങ്ങളുടെ പണം കണ്ടല്ല ഇതൊന്നും വേണ്ട മറിച്ച് മതപരിവർത്തനത്തിന്റെ ആഗോള അജണ്ട വഴി നിങ്ങളെ കൂടി മാറ്റിയെടുക്കുക അതുവഴി നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ മാറ്റുക ഇത്തരത്തിലുള്ള ലക്ഷ്യമല്ലാതെ യഥാർത്ഥ പ്രേമിച്ചു വരുന്ന ഒരാള് അവൻ നിങ്ങളുടെ മതം മാറാൻ എന്തിനാ പറയുന്നത് നിനക്ക് ക്രിസ്ത്യാനിയായിട്ട് 
ഈ ട്രെയിനിങ് സെന്റർ മേഖലകൾ പിടിച്ചെടുക്കാൻ സ്കിൽ ട്രെയിനിങ് അതായത് ജോലി കിട്ടാനുള്ള സ്കിൽ ട്രെയിനിങ് മേഖലകൾ പിടിച്ചെടുക്കുക അവിടെ വരുന്ന പെൺകുട്ടികളെ ട്രാപ്പ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഇവിടെ നിന്നും ഫോറിന് പോകുന്ന ജോലിക്ക് നേഴ്സുമാർ പോലത്തെ ആൾക്കാർ ജോലിക്ക് പോകുന്നവരെ ഇതിൽ പെടുത്തി ഇവരവിടെ ഇവർക്ക് മുമ്പാരെ അങ്ങോട്ട് എടുക്കുക ആ രാജ്യത്തോട്ട് അപ്പൊ അവര് പോകുമ്പോ അവരെ കല്യാണം കഴിക്കുകയാണ് ആ റൂട്ടിൽ പോകാം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പല പരിപാടികളുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ട്രെയിനിങ് സെന്റർ മേഖലയിൽ കൃത്യമായ ഒരു അലേർട്ട് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഫോറിൻ റിക്രൂട്ട്മെന്റിലും ട്രെയിനിങ് ട്രെയിനിങ്ങിലും ഈ രണ്ട് മേഖല ഫോറിൻ റിക്രൂട്ട്മെന്റിൽ ഇവർ നേരത്തെ ഇവരില്ലായിരുന്നു കാരണം ഈ ഗൾഫിലുള്ള ഇപ്പൊ ഈ കാനഡ ഓസ്ട്രേലിയ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എന്താണ് യു കെ യൂറോപ്പ് ഇങ്ങോട്ടുള്ള റിക്രൂട്ട്മെന്റ് മേഖലകളിൽ ഈയിടെ ഒരെണ്ണം നോട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത് ഈ ഇവരുടെ ഒരു സംഭവം അതിപ്പോ ഉടനെ കംപ്ലൈന്റ് ആകും അതായത് നേഴ്സുമാരെ മാലിദ്വീപിലേക്ക് റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു ടീം അംഗങ്ങൾ ഇതിന്റെ അകത്ത് ഒന്ന് രണ്ട് ട്രെയിനിങ് സെന്ററുകൾക്ക് പണി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇവർ മറ്റ് മേഖലകളിലേക്ക് ഈ എച്ച് ആർ സെക്ടറുകളിലേക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഇവർ ഇൻഫിൽട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ക്രിസ്തീയ സഭാധികാരികളും ക്രിസ്തീയ പേരൻസും പർട്ടിക്കുലർലി ഹിന്ദുക്കളാണെങ്കിൽ അവരുടെ ജാതി സംഘടനകളും സംഘവും ബി ജെ പി ഒക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ഇന്ത്യയുടെ ഏജൻസികളും അത് കൃത്യമായിട്ട് നോട്ട് ചെയ്യണം കാരണം അത് വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് അവർക്ക് ആൾക്കാരെ പിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് ഇന്ന് തന്നെ മൂന്നോ നാലോ കംപ്ലൈന്റ് ഈ മേഖലയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് പോലീസിനെ അറിയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിന്റെ ഒരു കാര്യം ബാംഗ്ലൂര് ഒരു അവർ ഈ ഇവിടെ പഠിക്കാൻ വരുന്ന കുട്ടികളെ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ ചില സഹായമൊക്കെ ചെയ്തും ചില പ്രാക്ടിക്കൽ സഹായമൊക്കെ ചെയ്ത് സൂത്രത്തിൽ ട്രാപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെക്കാനിസം കാണുന്നുണ്ട് കോളേജുകൾ അലേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവർ ഓരോരോ മേഖലകൾ പുതിയതായിട്ട് ഇവർ കടന്നു വരികയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത്രയും സമത്വ സുന്ദരമായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് എല്ലാം ദുഷ് ദുരുദ്ദേശത്തോടെയും ദുഷ്ട ഉദ്ദേശത്തോടെയും ചെയ്യുക ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് കഷ്ടമാണ് അതിന് സമൂഹത്തിന് പിന്തുണ കിട്ടുന്നത് അതിലും വലിയൊരു കഷ്ടമാണ് ഇത് ഓപ്പണപ്പായിട്ട് പോലും ഇത് നിർത്തി എന്നാൽ മര്യാദയ്ക്ക് ജീവിക്കാം എല്ലാവരുമായിട്ടും സാഹോദര്യത്തിൽ ജീവിക്കാമെന്നുള്ള ഒരു ഇതിലേക്ക് ഇവര് വരുന്നില്ല എന്ന് കുറെ ഇഷ്യൂസ് ഇതിലുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇത് ഏത് രീതിയിലാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടും നിയമപരമായിട്ടും മതപരമായിട്ടും രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടും പല മേഖലകളിൽ കൂടെ വിദ്യാഭ്യാസപരമായിട്ടും ഇത് നേരിടണം സാർ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു ഇത് എജ്യൂക്കേഷൻ കൂടുന്നതും റാഡിക്കലൈസേഷൻ കൂടുകയാണ് അതൊരു ഭയാനകമായ സംഗതിയാണ് എജ്യൂക്കേഷൻ കൂടുമ്പോൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ കുറച്ച് വിവരം വരെ കാണിച്ചേണ്ട ഇത് എജ്യൂക്കേഷൻ കൂടുന്നതും അതിഭയങ്കരമായ റാഡിക്കൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഇവരുടെ സ്ത്രീകൾ ഇതിന്റെ ഹൈലി റാണിക്കലൈസ്ഡ് ആണ് എജ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇവരുടെ സ്ത്രീകൾ അതൊക്കെ നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ പറഞ്ഞു ഒത്തിരി പേര് റാണിക്കലൈസ്ഡ് ആയി റീഡാലിക്കലൈസേഷൻ നടത്തി എന്നാണ് അതിൽ എന്താ നടത്തിയത് എന്നുള്ളത് ദൈവത്തിനറിയാം അപ്പൊ ഇത് ജനം ഇത് പരിഹരിക്കണം കാരണം കേരളത്തിലൊക്കെ ഇപ്പൊ നടക്കുന്നത് ഏത് അവസ്ഥയിലാണെന്ന് ആർക്കും അറിയത്തില്ല ഇത് ഇനി എന്താണ് ഇതേപ്പറ്റി ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയേണ്ടതെന്ന് പോലും അറിയാൻ മേലാത്ത അവസ്ഥയിലോട്ടാണ് ഓക്കെ പ്രിയ ഗിബോർ താങ്കൾക്ക് നേരെ എന്തോ ഭീഷണി വന്നായിട്ട് അറിയുന്നു എന്താണ് താങ്കൾ തുറന്നു പറഞ്ഞാട്ടെ കാര്യം അല്ല ഭീഷണി ഇരുപത് വരുന്നതാ അത് ആ ഭീഷണി ഇരുപത് കോളൊക്കെ വന്നാലേ എനിക്ക് ഉറങ്ങാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ കൂടെ ശബ്ദം കൊടുത്തു കേൾക്കാം എങ്കിലും അത് പോരാ ഒരു ഒരു വ്യക്തിയെ ഇത് മുഖം കാണിക്കുന്നില്ല സംഖ്യയാണ് ഭയമാണെന്ന് പറഞ്ഞുള്ള രീതിയിൽ മൻസൂർ എന്തോ ചേമ്പ്ര ചേലമ്പ്ര ഞാൻ പുള്ളിക്ക് മറുപടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇത് ഇത് പബ്ലിക് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ പറയാനുള്ള കാരണം ഈ ഇത് ഒത്തിരി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ ഇഗ്നോർ ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് മനുഷ്യനെ ഭയപ്പെടുത്തി ഒതുക്കാം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ധാരണ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏത് സുഡാപ്പി ആണെങ്കിലും ആര് കേൾക്കുന്നെങ്കിലും ഇനി ഞാൻ പതിന്മടങ്ങ് ശക്തിയായിട്ട് ഇത് ഇതിന് ഇതായിട്ട് നിൽക്കത്തുള്ളൂ എന്നുള്ള കാര്യം തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ഇത് ചെയ്യുക ഓക്കെ കീബോർ താങ്ക്സ് ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം നമ്മുടെ ഈ ബാക്ക് ചാനൽ അയക്കുന്ന മെസ്സേജുകളെല്ലാം പ്രതികരിക്കരുത് ഞാനത് ഇഗ്നോർ ചെയ്യാൻ മതി ഭീഷണി നോക്കുക വേണ്ട എന്നാൽ
എല്ലാത്തിനും മറുപടി പറയാനായിട്ട് പോകരുത് ഓക്കെ ഇനി ആരാണ് നമുക്ക് ഇതുവരെ സംസാരിക്കാത്തവരൊന്നും ബ്ലിങ്ക് ചെയ്ത് കാണിച്ചാൽ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് അവസരം കൊടുക്കാം ബിജോ എനിക്കറിയില്ല ചെറിയ പോയിന്റ് ഞാൻ വളരെ ഇവരുടെ സൂക്ഷ്മതയെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചെറിയ പോയിന്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഓ പറഞ്ഞേ ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ എഡിറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി മലയാളത്തില് മലയാളം ട്രാൻസ്ലേഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഗോഡ് ഒരു സെക്കൻഡ് ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് മതി ഗോഡ് എന്ന് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിൽ അടിച്ചപ്പോൾ മലയാളത്തില് ഗൂഗിൾ ഗൂഗിൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റർ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത അള്ളാഹു ഇവര് ഞാൻ ഇത്രയും പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും ഗൂഗിൾ ട്രാൻസ്ലേറ്ററിലും ഇപ്പൊ അത് മാറ്റിയെന്നറിയില്ല എന്താ വെച്ചാൽ ചാനലിൽ ഞാൻ അത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിസൂക്ഷ്മ എല്ലാ മേഖലയിലും ഇവർ ഇസ്ലാമിക വൽക്കരണത്തിന്റെ തന്ത്രങ്ങൾ പറ്റിട്ടുണ്ട് ഒരു ഗൂഗിൾ ട്രാൻസ്ലേറ്ററിൽ ദൈവം എന്ന് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഗോഡ് എന്ന് അടിച്ചിട്ട് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മലയാളത്തിൽ അള്ളാഹു എന്ന് വരുത്താൻ പോലും സൂക്ഷ്മത ഇവർ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഉണ്ടോന്ന് അറിയില്ല കേട്ടോ അവർ അതിനെന്തോ കംപ്ലൈന്റ് ആയി ഞാൻ കേട്ടായിരുന്നു ഞാൻ അതൊന്നും ബോധ്യപ്പെട്ടിരുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇനി ഒരിക്കലും നിസ്സാരമായി കാണാൻ പറ്റുന്നതല്ല എല്ലാ മേഖലയിലും ഇവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് മുകളിൽ കിടക്കുന്നു ഇത് ഇതിന്റെ പേര് കണ്ടല്ലോ അവിടെ ഒരു വീടിന്റെ സൈൻ പോലെ കാണും അതിൽ സ്പർശിച്ചാല് ഹോം പേജ് ചെല്ല എന്നിട്ടൊന്ന് ഫോളോ ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ഇത്ര നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഓക്കെ ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ നേരത്തെ കൊടുത്തോളം സാർ പറഞ്ഞത് തെറി വിളിക്കുമ്പോ നമ്മൾ എന്താണ് പറയേണ്ടത് അൻപത്തൊന്ന് എന്താ എന്തോ ആയത്താണോ അതൊന്ന് പറഞ്ഞുതരാവോ ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാവോ അനിൽ സാർ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് അതായത് ഇവരിലെ ചില കക്ഷികളുടെ ഒരു പണിയാണ് നമ്മളിവിടെ ആശയപരമായ കാര്യമല്ലേ പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഭാര്യയെ പറ്റി പിള്ളേരെ പറ്റി അശ്ലീലം നിറഞ്ഞ ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും ആ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് പ്രതികരിക്കാൻ ഞാൻ ഇഗ്നോർ ചെയ്യാണ് പതിവ് പക്ഷെ ഒരു തമാശയ്ക്കെന്ന വണ്ണം ഇവരെ പ്രോവറ്റ് ചെയ്ത ചില പണിയുണ്ട് ഇത് ചില ആയത്തുകൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് സുഹൃത്തുക്കൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു റെഫറൻസ് അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് ചെയ്ത് അല്പനേരം വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പറഞ്ഞാൽ അവന്റെ വലിയ വിഷമം അങ്ങ് മാറും കാരണം ഇവർ ഈ ബാക്ക് ചാനലിൽ എഴുതി വിടുന്ന വൃത്തികേടുകളെക്കാൾ അധികം വൃത്തികേട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ് ഇവരുടെ പ്രവാചകൻ അപ്പോ പ്രവാചകനോളം വളരാനേ ഇവർക്ക് സാധിക്കും പക്ഷെ ഇവരാരും അത്രയും വളർന്നിട്ടില്ല ആ രൂപത്തിൽ വളർന്നാൽ ഇന്ത്യയിൽ ക്രിമിനൽ കേസിലകപ്പെടും ആൾ അകത്തു പോകും അതാണ് കാര്യം അപ്പൊ ഇത് ഒരു ശല്യം ഒഴിവാക്കാനുള്ള ഒരു വഴി ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അൽ അഖുസാബ് അൽ അഖുസാബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഖുറാനിലെ മുപ്പത്തി മൂന്നാം അധ്യായം കുപ്രസിദ്ധമായ അധ്യായമാണ് ഖുറാനിലെ ഏറ്റവും കുപ്രസിദ്ധമായ അധ്യായങ്ങളിൽ രണ്ടെന്നാണ് യാക്കോപ്പാസ് എപ്പോഴും ഉദ്ധരിക്കുന്ന തൗബ അതായത് ഒമ്പതാം അധ്യായം അടുത്തൊരാണ് അൽ അഖുസാബ് എന്താ ഈ അൽ അഖുസാബിനെ കിടക്കുന്ന കാര്യം എന്ന് ചോദിച്ചാല് ആ കൂടെ തബരി എട്ടിന്റെ നാലും ചേർക്കണം തബരി എട്ട് നാല് എല്ലാവരും ആ മനപ്പാട് ഓർത്തിരിക്കാൻ എളുപ്പമാണല്ലോ എന്താ അത് തബരി എട്ടിന്റെ നാലിലാണ് സ്വന്തം മരുമകന്റെ വീട്ടിലേക്ക് അതായത് എന്റെ വളർത്തുമകനായ സെയ്ദിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പ്രോഹറ്റ് ചെല്ലുകയാണ് പ്രവാച ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രവാചകൻ ചെല്ലുകയാണ് ചെല്ലുമ്പോൾ അത് ഇത് തന്റെ വളർത്തുപുത്രന്റെ ഭാര്യയായ സൈനവ് അവിടെ നിൽക്കുന്നു ഒരു കാറ്റടിച്ചിട്ട് കട്ടൻ മാറുന്ന സമയത്ത് അടിവസ്ത്രത്തിൽ ഈ സ്ത്രീയെ കാണുന്നു അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കൺട്രോൾ പോകുന്നു ഒത്തിരി പെൺകുട്ടികൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ആ പദം തെറ്റാണെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം കൺട്രോൾ പോകുന്നു ആ കൺട്രോൾ പോകുന്നില്ല അത്ഭുതം അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു മനസ്സുകളെ മാറ്റുന്ന പടച്ചവന് സ്തുതി ആരുടെ മനസ്സ് മനസ്സുകളെ മാറ്റുന്ന പടച്ചവന് സ്തുതി അതായത് തനിക്ക് ഇത്ര ഒരു ഫീലിംഗ് ജനിപ്പിച്ച പടച്ചവന് സ്തുതി അപ്പോൾ ഇത് സൈനബ് കേൾക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഇദ്ദേഹം വീട്ടിൽ പോകുന്നു ഇത് സെയ്ത് വരുമ്പോൾ അറിയുന്നു ഒടുവിൽ സെയ്ത് ഓടിച്ചെന്ന് പ്രവാചകനെ കാണുന്നു കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നു അദ്ദേഹം മൊഴി ഒല്ലി ഒഴിവാക്കുന്നു ഭാര്യയെ ഈ സ്ത്രീയെ അവസാനം പ്രവാചകൻ തന്നെ കെട്ടുന്നു ഇതിന് ആശ്വാസമായിട്ട് പറയുന്നത് അറബികൾക്കിടയിൽ ഒരു വൃത്തികെട്ട ഏർപ്പാട് നടന്നിരുന്നു എന്താ നിങ്ങൾ കേട്ടോ അറബികൾക്കിടയിലെ വൃത്തികെട്ട ഏർപ്പാട് അറബികൾക്കിടയിലെ മോശ ഏർപ്പാട് ഈ ദത്തുപുത്രന്മാരെ സ്വന്തം മക്കളായിട്ട് കണ്ടിരുന്നു ലോകത്താരിലും പറയുമോ ഈ അനാഥരെയും ദത്തുപുത്രന്മാരെയൊക്കെ സ്വന്തമായി കാണുന്നത് മോശമായ കാര്യമാണ് അത്
സത്യവിശ്വാസിനിയായ ഒരു സ്ത്രീ ഇങ്ങനെ ശരീരം ദാനം ചെയ്യുന്നു കേട്ടപ്പോൾ ആയിഷയ്ക്ക് അതിനോട് അറപ്പും വെറുപ്പും തോന്നി ബുക്കാരി ത്രീ നയൻ ത്രീ നയൻ ഇതൊക്കെ എന്തിനാ റെഫറൻസ് പറയുന്ന അറിയണ്ടേ ഇവിടെ നടന്ന സംഭവങ്ങളല്ലാതെ ഞങ്ങൾ ഒന്നും കയ്യിലിട്ട് പറയുന്നില്ല ഇവിടെ നടന്ന സംഭവങ്ങളുടെ റെഫറൻസ് എടുത്തിട്ടാണ് ഈ പറയുന്നത് ഇനിയും ഉണ്ട് കാര്യം ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ലോക ചരിത്രത്തിൽ ഒരു സ്ത്രീയുടെ വായിൽ നിന്ന് തെണ്ടി എന്ന് കേൾക്കേണ്ടി വന്ന ഒറ്റ പ്രവാചകനേ ഉള്ളൂ അത് ത്യാഗമനുഷ്ഠിച്ചതിന്റെ പേരിലല്ല മറിച്ച് ഒരു പൂന്തോട്ടത്തിൽ വെച്ച് ഒരു സ്ത്രീയോട് പറയാണ് നീ നിന്റെ ശരീരം എനിക്ക് ദാനം ചെയ്തു കൊള്ളുക ആ സ്ത്രീ പറഞ്ഞ കാര്യം മറുപടി എന്താണെന്നറിയണ്ടേ ഒരു രാജകുമാരി ഒരു തെരുവ് തെണ്ടിക്ക് വെറും തെണ്ടിയല്ല ഒരു തെരുവ് തെണ്ടിക്ക് തന്റെ ശരീരം സമർപ്പിക്കുകയോ അപ്പൊ ആരുടെ ത്യാഗമാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരം ചില കാര്യങ്ങൾ കൂട്ടി ഇത് തിരിച്ചങ്ങോട്ട് ഇട്ടേക്ക ലോകത്തൊരുത്തനും അധർമ്മത്തിൽ സദാചാര വിരുദ്ധതയിൽ ഇത്രത്തോളം വരില്ല നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ചിന്തിച്ചാലും ഞങ്ങൾ റെഫറൻസ് തന്നിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഇതാണ് പറഞ്ഞു ഒന്നിന്റെ അർത്ഥം താങ്കൾക്ക് വ്യക്തമായി കാണും ഇനി റെഫറൻസ് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ബാക്ക് ചാനൽ ഇട്ടു തരാം ഞാൻ രണ്ടു മൂന്ന് മിനിറ്റ് എടുക്കത്തുള്ളൂ ഇച്ചിരി സ്ലോ ഇല്ല പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാനതെല്ലാം റെഫറൻസ് എല്ലാം പോകാതെ മാക്സിമം ശ്രമിക്കാം കാര്യം നമ്മൾ ഇന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് ലോകം മുഴുവനും വലിയൊരു ഇസ്ലാമിക വിമർശനത്തിലേക്ക് പോവുകയാണല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ഇടയിലും അനേക മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾ ഒത്തിരി നല്ല മനുഷ്യർ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് ഞാൻ എനിക്ക് വ്യക്തിപരം നേരിട്ട് അറിയുന്ന അനേകർ ഞാൻ പറഞ്ഞാലും പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ അപ്പം അവരും കൂടി ഇതിനകത്ത് വേട്ടയാണ് പിടിയ ചെയ്യുന്നത് കാര്യം ഇതിനകത്ത് ഒരു പത്തോ കേൾക്കാമോ സൗണ്ട് കുറവാണ് സൗണ്ട് കുറവാണ് ഞാൻ അവർക്ക് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇപ്പൊ കേൾക്കാനുണ്ട് ആ അപ്പം അനേക മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾ അനേകർ നല്ല മനുഷ്യർ കേരളത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ നന്മയുള്ളവർ അനേകരുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പം ഇതുപോലുള്ള ജിഹാദികൾ മുഖാന്തരം അവർ അവരുടെ ഒരു പേരിലൂടെ അവർക്കൂടെ ഒരു നാണം കേടുന്നു പോലുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് ഇപ്പം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്പം ഇതുപോലുള്ള ലവ് ജിഹാദിൽ പെട്ടതും ലവ് ജിഹാദ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരും നാക്കൂട്ടിക്കും ചെയ്യുന്ന ഒരു വിഭാഗം ആൾക്കാരുണ്ട് പക്ഷേ മറ്റ് ഒരു വിഭാഗമുള്ള മുസ്ലിം അവർ നല്ല മനുഷ്യരായിട്ട് ജീവിക്കുന്നു പക്ഷേ അവർക്കൂടെ പേരുദോഷമാണ് ഇപ്പം ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്നത് പറയാൻ കാര്യം ഇപ്പോൾ അനേക മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾ നമ്മളിപ്പം സുവിശേഷം കേൾക്കാനായിട്ട് അനേകർ താല്പര്യമായിട്ട് അനേകർ നൂറുകണക്കിന് എനിക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാവുന്ന അനേകരുണ്ട് അപ്പം അവരിത് കേൾക്കാൻ തയ്യാറായിട്ട് നിൽക്കുക അറിയാം അവർക്ക് ബൈബിള് പഠിക്കാനും ഒക്കെ അനേക താല്പര്യമുണ്ട് അപ്പം അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അപ്പം ഇവരെ ഒത്തിരി ഒത്തിരി ഒരുപാട് ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യാതെ എല്ലാവരെയും അതെ ഇപ്പോൾ ഈ മുസ്ലിം ഇങ്ങനെയുള്ള ജിഹാദികളെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കുഴപ്പമില്ല അവർ മോശമാണ് കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ അല്ലാതെ അനേക മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളുണ്ട് അവരെ നമ്മൾ എല്ലാവരെയും അടച്ച് അതേഷ് അപ്പം എല്ലാ അപ്പോൾ പറയുമ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ പൊതുവായിട്ടല്ലേ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നത് അപ്പം അപ്പം എനിക്കൊരു റിക്വസ്റ്റ് ഉള്ളത് ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് അനിൽ ബാസിനോടും അതുപോലെ തന്നെ ടിസം ബ്രദർ അതുപോലെ തന്നെ അനേകരുണ്ട് ദേവസ്മാരുണ്ടല്ലോ എനിക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യം നമുക്കൊരു ഒരു ബൈബിൾ ക്ലാസ് ബൈബിൾ കോളേജ് ഇവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് ഒരു മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾക്ക് വചനം പഠിക്കാൻ ബൈബിൾ അനേകർ അനേകർ ഇന്ന് തയ്യാറായിട്ട് നിൽക്കുക ഇന്ന് തന്നെ കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല ലോകമെമ്പാടും അനേകർ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ ഇത് പഠിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് പക്ഷെ അവർക്ക് അതിനുള്ള ഒരു സാധ്യത വരുന്നില്ല ചാൻസ് വരുന്നില്ല അപ്പോൾ എങ്ങനെ പോയി ഇപ്പോൾ ബൈബിൾ കോളേജിൽ പോയി ഡയറക്റ്റ് ഇപ്പോൾ ജോയിൻ ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പം നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പാഷ്ണ പാഷ്ണന്മാരോടും ഇതിനെ കേൾക്കുന്ന ദിവസം കൂടെ പറയാനുള്ളത് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ ഈ നെറ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഓൺലൈൻ മീഡിയ ഇത്രയും വ്യാപിച്ച സ്ഥിതിക്ക് ഒരു എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഇങ്ങനെ ക്ലബ് ഹൗസിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ ഒരു ഞങ്ങൾ ആരെയും കുറ്റം പറഞ്ഞല്ല കേട്ടോ ആരെയും കുറ്റം പറഞ്ഞല്ല അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സാധ്യത എന്തുകൊണ്ട് നമുക്കത് നടത്തിക്കൂടെ കാരണം ഓൺലൈനിൽ കൂടെ ഒരു ബൈബിൾ ക്ലാസ് ബൈബിൾ കോളേജ് ഇവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു ബൈബിൾ കോളേജ് പോലെ ബൈബിൾ കോളേജ് അതായത് ഓരോ ദിവസം ഓരോ ദേവാസന്മാരെ ക്ലാസ് എടുക്കുകയും അവർക്ക്
അനേകരുണ്ട് പഴയ ജനറേഷൻ എനിക്കറിയില്ല ന്യൂ ജനറേഷൻ അനേകരുണ്ടെന്ന് പക്ഷേ അവർ മിണ്ട ക്യോറ്റായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് മിണ്ടാതെ നിൽക്കുന്നു അപ്പം ഞാൻ പറയാൻ കാര്യം എനിക്ക് തന്നെ ഇപ്പോൾ അനേക അറബ്സ് കോൺടാക്റ്റ് അറബികൾ സൗദി അറേബ്യ അതുപോലെ മറ്റ് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ അനേക കോൺടാക്ട്സ് മുസ്ലിംസ് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പുകളിലുണ്ട് ഇന്ന് സുവിശേഷം കേൾക്കാനായിട്ട് വന്നിരിക്കുക അവർ താല്പര്യമായിട്ട് എടുത്ത് വന്നിരിക്കുക അവർ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക ഓരോ ദിവസം അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥമേ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് നമുക്കത് എന്തുകൊണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കൂടാ കാരണം അനേകർ ഇത് കേൾക്കാനായിട്ട് തയ്യാറായി നിൽക്കുകയാണ് അപ്പം ദയവായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒരു ക്രിസ്റ്റേ ഉള്ളൂ അവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു ബൈബിൾ കോളേജ് ബൈബിൾ ക്ലാസ് പോലെ നടത്തിയാൽ ഏറ്റവും നല്ലതായിരിക്കും അതിൻ്റെ ആ റിക്വസ്റ്റാണ് എനിക്കുള്ളത് അത് പറയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പ്രധാനമായിട്ട് അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഈ ഇപ്പോൾ വന്നത് ഓക്കെ സഹോദരം പറഞ്ഞ ആശയം ഞങ്ങൾ കേട്ടു ഇവിടെ നമ്മൾ ഇസ്ലാമിനെ എക്സ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സഹോദരൻ മ്യൂട്ട് ചെയ്യണേ ഇസ്ലാമിനെ നമ്മൾ എക്സ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ഇവിടെ പറഞ്ഞല്ലോ മ്യൂട്ട് ചെയ്യണേ ഇസ്ലാമിനെ നമ്മൾ എക്സ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഒരു സാമൂഹ്യ പരിഷ്കരണം കൂടിയായിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ കാണുന്നത് മുഹമ്മദിന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങൾ പറയും ഇപ്പൊ അനിൽ സാർ കുറച്ചു മുമ്പ് കൂടെ പറഞ്ഞു ഈ തെറി എഴുതി നമുക്ക് വാട്സപ്പിലും ക്ലബോസിന്റെ ക്ലബോസിലൊക്കെ വിടൂലോ ബാക്ക് ചാനലില് അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് കുറച്ച് ആയത്തുകള് ഖുറാനിലെ കുറച്ച് ആയത്തുകൾ തിരിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ ചില ഹദീസുകളൊന്ന് വായിച്ച് ദിവസത്തിൽ ഒരു മൂന്ന് നേരം വായിക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ മതി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ വായിക്കുമ്പോ എന്ത് സംഭവിക്കും അവര് ഇത് മന സത്യം മനസ്സിലാക്കും അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറയണ്ട എന്നുള്ളതല്ല ഐ ബി ടി ക്രിസ്ത്യൻ ഡിബേറ്റ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്നാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇസ്ലാമിനെ ആണെങ്കിലും മറ്റേതൊരു വിഷയത്തെ കുറിച്ച് പറയും അതുപോലെ തന്നെ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ വളരെ ശക്തമായിട്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വെക്കും നമുക്കൊരു ബദൽ ആശയമുണ്ട് അത് ഏറ്റവും യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള മാർഗമാണ് യേശു ക്രിസ്തുവാണ് സുവിശേഷമാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ വളരെ ശക്തമായിട്ട് പറയുന്ന ഒരു വേദിയാണ് ഐ ബി ടി അപ്പൊ തന്നെ എല്ലാവിധ ചിന്താധാരകൾക്കും ആശയങ്ങൾക്കും ഇവിടെ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ട് താനും ഇപ്പൊ ജനറലായിട്ട് ഞാൻ നമ്മളിവിടെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മൾ ഇസ്ലാമിനെയാണ് എക്സ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ മുസ്ലിങ്ങളെ അല്ല എനിക്ക് ചില സ്നേഹിതന്മാരുണ്ട് ഞാൻ അവരോട് സുവിശേഷം പങ്കുവെച്ചു അപ്പൊ തന്നെ ഇസ്ലാമിനെ എക്സ്പോസ് ചെയ്തു ആദ്യം അവർ എന്ത് ചെയ്തു വളരെ നങ്ങൾ നമ്മളോട് ചൂടായി പക്ഷെ പിന്നീട് ഒരിക്കൽ കുറച്ച് മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം അവർ എന്ത് ചെയ്തു ഇസ്ലാമിനെ പഠിച്ചു മനസ്സിലാക്കി അവരെന്ത് ചെയ്തു അതിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നു അങ്ങനെ എത്ര എത്രയോ പേര് അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ഒന്നും മുറിവേൽക്കും നമ്മളൊരു കാര്യം പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞല്ലോ ഇവിടെ മദർസകളിൽ പറയുന്ന ഒരു മുഹമ്മദ് ഉണ്ട് അള്ളാഹു ഉണ്ട് ഖുറാനുണ്ട് അങ്ങനെ അല്ലെന്ന് നമ്മൾ പറയും ആദ്യം ഒന്ന് വേദനിക്കുമെങ്കിലും പിന്നീട് കാര്യം മനസ്സിലാകും അവിടെ അവര് അതിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരും അങ്ങനെ പുറത്തു വരുന്നവർ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടുമുട്ടട്ടെ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ആഗ്രഹം പുറത്തു വന്നാൽ തന്നെ വലിയ കാര്യം അപ്പൊ ആ അർത്ഥത്തിൽ ഒരു സാമൂഹ്യ പരിഷ്കരണമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് സഹോദരൻ റിയൽ സഹോദരൻ അത് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ ആ ഒരു ഉദ്യമത്തോടെയാണ് ഇവിടെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ താങ്ക് യു സഹോദരൻ അത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് പറഞ്ഞത് ഐ ബി ടി ക്രിസ്ത്യൻ ഡിബേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഫോളോ ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഇനി പ്രോഗ്രാമുകൾ നടക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും നിങ്ങൾ ഈ റൂം ഈ ഹൗസ് ഫോളോ ചെയ്യുക ജോസഫ് സഹോദരൻ എന്തു പറ്റി പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞോളൂ ഓക്കെ എന്തോ സാങ്കേതികമായ പ്രശ്നമുണ്ട് അടുത്ത ആളിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നു ജോഷ് ജോഷ് പറഞ്ഞോളൂ ജനിലേക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഈ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേരളം ഒക്കെ ഒരുപാട് താമസിച്ചു പോകുന്നുള്ളൂ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക കാരണം രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചില് നമ്മുടെ ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു കേരള നെസ്റ്റ് അടുത്ത കാശ്മീർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതിന്റെ സ്ലീപ്പർ സെൽസ് സ്ലീപ്പർ സെൽസ് കേരളത്തിൽ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോഴും നമ്മളൊന്നും അത് കാര്യമായിട്ട് എടുത്തില്ല അങ്ങനെ ചിരിച്ച് ചിരിച്ച് തള്ളുകയൊക്കെയായിരുന്നു അന്നത്തെ കാണിച്
ഈ ഇസ്ലാം മുസ്ലിംസിൻ്റെ അടുത്ത് അത്ര വലിയ മാറ്റം നടക്കുന്ന രീതിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവലിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ എക്സ് മുസ്ലിംസ് ഓഫ് നോർത്ത് അമേരിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ട് അവിടെ നല്ല മാറ്റം ഇന്ന് തന്നെ ഒരു പെൺകുട്ടിയുണ്ട് ഫ്രീ ഫ്രം ഫ്രീ ഫ്രം ഹിജാബ് എന്നും പറഞ്ഞ് അവിടെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ മതം വിടുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് നോർത്ത് അമേരിക്ക ഇടയ്ക്ക് നോക്കുവാണെങ്കിൽ പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് പിന്നെ സൗദിയിലൊക്കെ ഒരുപാട് മാറ്റമുണ്ട് അവരൊക്കെ കൂടുതൽ ഒരു എത്തിസ്റ്റായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഇവിടെ മാറ്റം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ക്രിസ്ത്യാനികളും ഹൈന്ദവരും ഇപ്പം ബംഗ്ലാദേശിലൊക്കെ എൻ്റെ ഫോണിൽ ഒരു വീഡിയോ കടപ്പോ ഉണ്ട് ബംഗ്ലാദേശ് ഈ ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾ അവിടെ ഭൂരിപക്ഷമായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അമ്പങ്ങൾ അമ്പലങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ടുപേര് കൂടി ഒരാളെ വെട്ടിക്കൊല്ലുന്നത് ആ ഒരു അവസ്ഥയൊക്കെ ഇവിടെ രണ്ടായിരം നാൽപ്പതൊക്കെ ആകുമ്പോൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ളത് എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി അപ്പം എല്ലാം മാറ്റം വരട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം അത്ര എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ അവസരം കൊടുത്തോ ഇവിടെ ജിഹാദ് എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്ക് നമ്മൾ മുമ്പിൽ കുറെ പ്രാവശ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിനെ പറ്റി പറയുന്നില്ല അതിന്റെ റൂട്ട് ഒന്നും പക്ഷേ മുസ്ലിം ആയിരുന്നപ്പോൾ മുസ്ലിങ്ങളായിരുന്നപ്പോ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുള്ളതും ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതും ജിഹാദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശുദ്ധ യുദ്ധം എന്നാണ് യുദ്ധം എന്ന് മുതലാണ് വിശുദ്ധമായത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന് ഉത്തരമുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല കാരണം യുദ്ധം ഒരിക്കലും വിശുദ്ധമല്ല അത് അവിശുദ്ധമാണ് അപ്പോൾ വിശുദ്ധ യുദ്ധം എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന ആ പഠിപ്പിക്കൽ തന്നെ അവിശുദ്ധമാണെന്ന് ചിന്താഗതിക്കാരനാണ് ഞാൻ ഇനി ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇതുവരെ കേട്ടത് രണ്ടു മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ജിഹാദ് ആയിരുന്നു ഒരു പക്ഷേ ലവ് ജിഹാദ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കേട്ട നാർക്കോട്ടിക് ജിഹാദ് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ലാൻഡ് ജിഹാദ് അങ്ങനെ കുറെ എണ്ണമൊക്കെ കേട്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ നമ്മൾ പുതിയ ഒരു ജിഹാദും കൂടെ ഇപ്പൊ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസങ്ങളായിട്ട് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒന്ന് സ്റ്റിക്കർ ജിഹാദ് അടുത്തത് ബാക്ക് ചാനൽ ജിഹാദ് ക്ലബ് ഹൗസ് ജിഹാദ് അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ ജിഹാദുകൾ ഇനി കേൾക്കാനിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് പിന്നെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ആരോ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ അതിന് വിശദീകരണവും കൊടുത്തോട്ട് മാസ്റ്റർ കൊടുത്തായിരുന്നു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് പറഞ്ഞ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഏകദേശം ട്വന്റി ഫോർ പെർസെന്റ് എങ്ങാണ്ടേ ഉള്ളൂ ആലങ്കാട സാർ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഞാനൊരു കാര്യം നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് വെക്കുകയാണ് അന്നേരം ആരോ അമേരിക്കൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സും പറഞ്ഞു ദേ ആർ വെരി ലെസ് ഇൻ നമ്പർ പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ അങ്ങനെ ഒന്നുമല്ല സംഗതി ഇറ്റ് ടുക്ക് ഓൺലി നയൻ പൈലറ്റ്സ് ടു ബ്രിങ് ഡൗൺ ദ ട്വിൻ ടവേഴ്സ് ഒരു ഒൻപത് പൈലറ്റുമാരുടെ ആവശ്യമേ വേണ്ടി വന്നുള്ളൂ അതിൽ മൂ ഒരു ട്വിൻ ടവേഴ്സ് അമേരിക്കയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയൊരു സ്റ്റാറ്റിക് പോയിന്റിനെ ബ്രിങ് ഡൗൺ തകർക്കാൻ അപ്പൊ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആൾക്കാർ എത്ര ഉണ്ടെന്നുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ എണ്ണത്തിൽ എത്ര കൂടുതൽ ഉണ്ടെന്നുള്ളതല്ല മറിച്ച് അവരുടെ സ്ട്രാറ്റജിക് ഔട്ട്പുട്ട്സ് ആണ് നമ്മളെ പോലെ ഒരു സൗമ്യരായ ഒരു ആയിരം പേരുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ പോലുള്ള സൗമ്യരെ കീഴടക്കാൻ അവരുടെ ഒരൊറ്റ വാള് മതി എന്നുള്ള കാര്യം മറന്നു പോയത് നമ്മൾ പേടിച്ചിട്ടോ ഭയന്നിട്ടോ അല്ല നമ്മൾ അത് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മുടെ സൗമ്യത കൊണ്ട് അപ്പൊ അത് മുതലെടുത്തിട്ടാണ് ഇന്നും യൂറോപ്പിലും ഇപ്പൊ ബലാറസ് വഴി നടക്കുന്ന ജിഹാദ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ബലാറസ് വഴി ഇങ്ങോട്ട് ആൾക്കാരെ കയറ്റ യൂറോപ്പിലേക്ക് ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അമേരിക്കയല്ലേ അവർ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ജിഹാദ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയോ സിമ്പതി ജിഹാദാണ് എല്ലാവരുടെയും സിമ്പതി പിടിച്ചു പറ്റി ഞങ്ങൾക്ക് ആരുമില്ല അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നം സിറിയയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നം ടർക്കിയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നം ലബനനിൽ പ്രശ്നം മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് മുഴുവൻ പ്രശ്നമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ഒന്ന് രക്ഷിക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ജിഹാദ് നടത്തുകയാണ് കുഞ് കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ മുമ്പിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് യുദ്ധം ചെയ്യാനാ ബ്രിട്ടീഷ് അല്ലെങ്കിൽ വല്ല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഈ പിള്ളേരെ മുമ്പിൽ നിർത്തിയിട്ട് ഇവർ ബാക്കിൽ മറഞ്ഞു നിൽക്കുക അത് എന്ത് ജിഹാദാണ് എത്ര എത്ര പ്രാവശ്യ
അവർ പറഞ്ഞു എത്രയോ നല്ല മുസ്ലിങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് സ്നേഹിത ആ മുസ്ലിങ്ങളെ പരിചയാക്കി വെച്ച് ഉള്ളിൽ നടക്കുന്ന ഈ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്ന ഒരു ഇസ്ലാമിസ്റ്റ് മനോഭാവമാണ് ഞങ്ങൾ പുറത്തു കൊണ്ടുവരുന്നത് ബോംബ് വെച്ച് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ബോംബ് വെച്ച ഒരു സമയത്ത് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം നല്ലൊരു നൈബറായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ അവിടുത്തെ നൈബേഴ്സ് പറഞ്ഞതാ നല്ലൊരു നൈബറായിരുന്നു നടന്നു പോകുമ്പോൾ എല്ലാവരെയും കണ്ട് ചിരിക്കാറുണ്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ ചിരിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ ഇയാൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മനസ്ഥിതി ഉള്ളവനായിരുന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴും അറിയുന്നതെന്ന് ഷൂട്ടിങ്ങിന് പോയ ഒരാളെ പറ്റിയും പറഞ്ഞത് അത് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ആ പള്ളി കയറാൻ തന്നെ അവസരം കൊടുത്ത് അവിടുത്തെ ആൾക്കാരുമായിട്ട് അത്ര റിലേഷൻഷിപ്പ് അദ്ദേഹം ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെയും യു എസിലായാലും അമേ നാട്ടിലായാലും കേരളത്തിൽ എവിടെ ആയാലും നമ്മളെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മളോട് കൂട്ട് കാണിച്ച് പ്രേമം നടിച്ച് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കേട്ട് കാണും രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് ഗൾഫിൽ നടന്ന ഒരു കാര്യം ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കല്യാണം കഴിച്ചു ആ കുട്ടിയെ മതം മാറ്റാത്തതിന്റെ പേരിൽ അദ്ദേഹത്തെ ജയിലിലിട്ടു എന്ന് വരെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു മുസ്ലിം ആകാത്തത് കൊണ്ട് സ്വന്തം ഭാര്യയെ മുസ്ലിം ആക്കാത്തത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ആരോ കംപ്ലയിന്റ് കൊടുത്തുന്നു അങ്ങനെ പ്രശ്നം വരെ ഉണ്ടായെന്നുള്ള കാര്യം പോലും ഇപ്പൊ നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക ചില നാട്ടിലെ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ തലയിൽ കെട്ടിന്റെ കളർ വരെ മാറി കറുപ്പ് കളർ മാറി പച്ചക്കെട്ടലായി തുടങ്ങി താലിബാന്റെ നിറത്തിലുള്ള കെട്ടലുകളായി തുടങ്ങി എന്നുള്ളതും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു പോയി പോയി പോലീസുകാരന്റെ അല്ലെങ്കിൽ നിയമം നടപ്പിലാക്കേണ്ടവരുടെ വീട്ടിൽ പോലും പ്രശ്നങ്ങളായി തുടങ്ങി എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം കൂടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അപ്പൊ സാധാരണക്കാരായ നമ്മുടെയൊക്കെ വീട്ടിൽ എന്നെ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചുരുക്കി പറഞ്ഞു നിർത്തുകയാണ് ബിവെയർ ഓഫ് ആ ഒരു ഇസ്ലാമിസ്റ്റിക് ഐഡിയോളജി അത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് നുഴഞ്ഞു കയറുന്നത് സിമ്പതി പിടിച്ചു പറ്റിയിട്ടാകാം ഇരവാദം മുഴക്കിയിട്ടാകാം സ്റ്റിക്കർ പതിച്ചിട്ടാകാം ഭൂമി വാങ്ങിച്ചിട്ടാകാം മീൻ വിറ്റിട്ടാകാം എന്ന കാര്യവും മറക്കരുത് എന്ന് ഉറപ്പിച്ചു ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തും എല്ലാവർക്കും സ്നേഹവന്ദനം ഞാൻ ആക്ച്വലി ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കുറച്ചു മുമ്പ് ഒരു സാജു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സഹോദരനാണെന്ന് തോന്നുന്നു പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിന്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് പോപ്പുലേഷന്റെ ഒക്കെ ആ ഒരു ഇത് ചർച്ച വന്നു അപ്പൊ അതിനോടൊക്കെ ചേർത്ത് നമുക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ആക്ച്വലി ക്രിസ്ത്യൻ പോപ്പുലേഷൻ നാൾക്ക് നാൾ കേരളത്തിൽ കുറഞ്ഞു വരുന്നു പ്ലസ് ഈ ഇവരുടെ ഈ പോപ്പുലേഷൻ കൂടി വരുന്നു അപ്പൊ അതിനൊക്കെ ഒരു എന്റെ ഒരു ചിന്തയിൽ വരുന്നത് മീൻസ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് കാരണം മെയിൻ ആയിട്ട് ഇതായിരിക്കാം കൂടുതലും അതായത് എവര് ഗൾഫ് നാടുകളിലേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നു പക്ഷെ അവരൊക്കെയും തിരിച്ചു വരുന്നുണ്ട് നാട്ടില് അവിടെ എങ്ങും സെറ്റിൽ ആവുന്നില്ല ബട്ട് ക്രിസ്ത്യൻ ഫാമിലീസിന് എസ്പെഷ്യലി പെൺകുട്ടികളോ ആൺകുട്ടികളോ ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവര് യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസിലേക്കാണ് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് അത് കൊടുത്തോട്ടം സാറ് സാറിന്റെ പല ചർച്ചയിലും സാറ് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് മീൻസ് ഇന്റേണലി സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് സാറിന് അറിയായ കാര്യം അത് നമുക്ക് ഇപ്പൊ യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസിലെ ഒരാളെ ഭാവിക്ക് വേണ്ടിയാണ് പോകുന്നത് നമുക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് അല്ലെ നമ്മുടെ യൂസിന് മാക്സിമം നമുക്ക് രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഇറ്റ്സെൽഫ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫ്യൂച്ചർ ഡെവലപ്പ് ബിൽഡ് ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ബിക്കോസ് നമ്മുടെ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസിൽ പോകുന്നവരൊന്നും ആരും തിരിച്ചു വരാറില്ല അവിടെ തന്നെ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് എടുത്ത് അവിടെ തന്നെ അങ്ങ് കൂടുകയാണ് പതിവ് നാട്ടിലൊക്കെ എല്ലാ വീടുകളിലും പ്രായമായ അപ്പനും അമ്മയും ഒരു പട്ടിക്കുട്ടിയും കാണുമെന്നല്ലാതെ അങ്ങനെ ഡേ ബൈ ഡേ പോപ്പുലേഷൻ കുറഞ്ഞു വരുന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ അപ്പൊ അതിനെ പറ്റി എല്ലാരും ഒന്ന് ചിന്തിക്കണം അതിന് നമ്മുടെ യൂസിന് എംപവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ
എന്തുകൊണ്ട് ജിഹാദികൾ ആക്രമണപാതയിൽ ആ സബ്ജക്റ്റ് കണ്ടതുകൊണ്ടും കൊടിത്തോട്ടം കൊടിത്തോട്ടം പാസ്റ്ററിൻ്റെയും സിജോ ബ്രതറിൻ്റെയൊക്കെ പ്രസൻസ് കണ്ടപ്പോഴാണ് ഞാൻ കയറിയത് ഞാൻ ഒത്തിരി ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് വന്നത് അപ്പം നേരത്തെ നടന്ന ചർച്ചകളൊന്നും എനിക്ക് അധികം അറിയില്ല പക്ഷെ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ചെറിയ അനുഭവം ഒരു കുഞ്ഞൊരു അനുഭവം അധികം സമയം എടുക്കാൻ ഞാൻ പങ്കുവയ്ക്കാം അതായത് എൻ്റെ ഒരു മിനിസ്ട്രിയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് മുതൽ രണ്ടായിരം വരെ യു പിയിലായിരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ അവിടെ ഫേസ് ചെയ്ത ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് കൊച്ചു കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം അതാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതായത് ഞാൻ ഞാൻ മൊറാദാബാദിനടുത്തുള്ള ഒരു വില്ലേജിൽ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ കൂടെ അവരെ അവരുടെ കൂടെയായിരുന്നു ആ മിനിസ്ട്രിയിലായിരുന്നു ഞാൻ അപ്പോൾ ഈ യു പിയിൽ സാധാരണ രീതിയിൽ ബാബറി മസ്ജിദ് രാം മന്ദിർ ബാബറി മസ്ജിദ് ഈ ഇതിൻ്റെ എന്നെല്ലാം കോർട്ട് ഹിയറിംഗ് ഉണ്ടാവുമോ അന്നെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ സിറ്റി കത്തും അതായത് മൊറാദാബാദ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം എ ഹെൽ ഇത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടത്തിലുള്ള ഈ ഇങ്ങനത്തെ എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും അവിടെ നിന്നുള്ള പോലീസിൻ്റെയും പട്ടാളത്തിൻ്റെയും പാരാമിലിറ്ററിയും അതുപോലെ തന്നെ പോലീസിൻ്റെ എല്ലാം പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ടാവും ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ എനിക്കത് മനസ്സിലാവില്ലായിരുന്നു ഇത് എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഇത്ര വലിയ സംഭവം പക്ഷേ ഞാൻ പിന്നെ അവരൊക്കെ ആയിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അപ്പൊ അത് ഞാൻ കരുതിയത് നമ്മളെ ഏതെങ്കിലും അവിടുത്തെ ഹിന്ദു സംഘടനകൾ നമ്മൾ ആക്രമിക്കും അതായിരിക്കും പക്ഷെ പിന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു ഹിന്ദു സംഘടനകളല്ല നമ്മളെ ആക്രമിക്കാൻ വരുന്നത് നമ്മളെ ആക്രമിക്കാൻ വരുന്നത് അവിടെ ശക്തമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഇസ്ലാമിക സംഘടനകളാണ് ഈ യു പിയുടെ ചരിത്രം യു പി യു പിയുടെ ചരിത്രമല്ല ഞാൻ പറയുന്ന യു പി ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ ജീവിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു കാര്യം യു പിയിൽ ഒത്തിരി നൊട്ടോറിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്ട്രിക്ടുകളുണ്ട് ബദായു ബറേലി മൊറാദാബാദ് അങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ ഒത്തിരി ഡിസ്ട്രിക്ട് ഈ മൂന്ന് ഡിസ്ട്രിക്ടുകളെ കുറിച്ച് എനിക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം ഇനി ഒത്തിരി എണ്ണം ഉണ്ട് ഇവിടെയെല്ലാം ഈ മനുഷ്യര് ഈ അക്രമകാരികൾ അവര് അക്രമം അഴിച്ചു വിടുമായിരുന്നു ഒത്തിരി മനുഷ്യരെ ആക്രമിക്കും അവിടെ ആക്രമിക്കപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളോ കൊല്ലപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും പത്രത്തിലൊന്നും വരില്ല പക്ഷെ അത് ഭയങ്കര ദയനീയമായ ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു അതായത് ഞാനൊക്കെ ജീവിച്ചിരുന്ന സ്ഥലത്ത് അവർ പറയും ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങും പുറത്തു പോകാൻ പാടില്ല നമുക്ക് ഒത്തിരി സോഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് അതായത് എസ് എച്ച് ജി സ്വയം സ്വയം സഹായത സമൂഹങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട് സമൂഹങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട് അതായത് വിമൻസിനെ എംപവർ ചെയ്യുന്ന മെൻസിനെ എംപവർ ചെയ്യുന്ന റിഷ പുള്ളേഴ്സിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അതുപോലെ തന്നെ ഈ വെജിറ്റബിൾ വെണ്ടേഴ്സിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അങ്ങനത്തെ പല പ്രസ്ഥാനങ്ങളും നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അന്നത്തെ ആ ദിവസങ്ങളിലൊന്നും നമുക്ക് നടത്തേണ്ട ഒരു കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് നടത്താൻ പാടില്ല നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ മുമ്പിൽ പാരാമിലിറ്ററി ഫോഴ്സ് വന്ന് അവരവരുടെ തോക്കൊക്കെ ആയിട്ട് അവരവിടെ വന്ന് അവർ വിശ്രമിക്കുമായിരുന്നു നമ്മൾ അവരെ അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള സഹായങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കും അപ്പം ഇത് വലിയൊരു ഈ അക്രമം ആരാണ് അഴിച്ചു വിടുന്നത് എന്ന് അന്വേഷിച്ചപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് ഇതെല്ലാം അവിടെ നിലനിന്നിരുന്ന മുസ്ലിം സമൂ സമൂഹങ്ങളാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അത് മൊറാദാബാദിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കേസ് അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രാമജന്മഭൂമി ബാബറി മസ്ജിദ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൊറാദാബാദിൽ നിന്നൊക്കെ കിലോമീറ്ററുകൾക്ക് അകലെയാണ് പക്ഷെ മൊറാദാബാദിൽ ഇവരുടെ എണ്ണം കൂടുതലായതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അവർ ഒത്തിരി പേരെ ആക്രമിക്കും റോഡ് മൊത്തം ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും ഒരു മനുഷ്യർക്കും സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല എല്ലാവരെയും അവർ കൈ കിട്ടുന്നവരെയൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് ഹിന്ദുക്കളെയോ മറ്റുള്ള മനുഷ്യരെല്ലാം ആക്രമിക്കും അപ്പം നമുക്ക് പേപ്പറിലൂടെയും നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ എഴുത്ത് വഴിയായിട്ട് നമ്മൾ പുറത്തു പോകരുത് നമ്മൾ വില്ലേജുകളിൽ പോകരുത് നമ്മളും ആക്രമിക്കപ്പെടാം എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി അന്നാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു വലിയ ദയനീയ അവസ്ഥ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് പക്ഷെ അപ്പോഴും ഞാനൊരു മലയാളി എന്ന രീതിയിൽ എനിക്ക് ഒത്തിരി അഭിമാനമായിരുന്നു കാരണം നമ്മുടെ കേരളം ഇങ്ങനെയല്ല കേരളം ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ ഒത്തിരി വ്യത്യസ്തമാണ് കാരണം നമ്മൾ ഒത്തിരി എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആണ് അന്ന് ഞാൻ നമ്മൾ ഈ നാട്ടിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ പറയും ഞങ്ങളിങ്ങനെ യു പിയിലൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കത് ഒത്തിരി സന്തോഷമാണ് നമ്മുടെ
നമ്മൾ കേരളത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തികളും ഈ അവസ്ഥേനെ അറിയണം ഈ അവസ്ഥേനെ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ ഒത്തിരി നന്ദിയോടെ അനുസ്മരിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മുടെ ഐ ബി ടി ട്രൂത്ത് ഫൈറ്റേഴ്സ് നിങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ കാണുന്നു ഒത്തിരി സന്തോഷം അനിൽ കൊടിത്തോട്ടം ബാസ്റ്ററിന് പ്രത്യേക അഭിനന്ദനങ്ങൾ സിജോ ബ്രദറെ നന്ദി ഒരു കാര്യം ഉള്ളത് നമ്മൾ ഇത്ര ഒരു ടോപ്പിക് ഇടുന്നതിൻ്റെ പിന്നിൽ വലിയൊരു ബോധവൽക്കരണം എന്ന ലക്ഷ്യമുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം വളരെ പ്രധാനമായിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ഈ ഡിസംബർ ആറിൽ ബാബറി മസ്ജിദിൻ്റെ ആ വാർഷിക ദിവസം വരുന്ന ദിവസം നോക്കി നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യത്തക്ക വിധം ഈ കുട്ടികളെ ബാധ്യടിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തൊരു കാര്യം ഈ മനോജ് എന്ന് പറഞ്ഞ നിരുപദ്രവകാരിയായ ഒരു സഹോദരൻ അയാൾ ഡിബേറ്ററല്ല അയാൾ പൊതുരംഗത്ത് വന്ന് ഇസ്ലാമിനെ വിമർശിക്കുന്ന ആളല്ല അയാൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ അന്യമത വിദ്വേഷം പരത്തുന്ന ഒരാളല്ല പക്ഷേ ആ മനുഷ്യരെ ഒരു കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് സർക്കാരിൻ്റെ വണ്ടിയാണ് നമ്മളെ സുരക്ഷിതമായി ഒരു ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ നിന്ന് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഡെസ്റ്റി ഡെസ്റ്റിനേഷൻ വരെ കൊണ്ടെത്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഗ്യാരണ്ടിയിൽ ടിക്കറ്റ് എടുത്തു പോകുന്ന ആളാണ് യാത്രക്കാരൻ അപ്പോൾ അയാളെ ആ വാഹനം വളഞ്ഞ് തടഞ്ഞ് ആളുകളെ വിടിച്ചു വരുത്തി വടിവാൾ കൊണ്ടൊന്ന് വെട്ടാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അയാൾ ഭാഗ്യം കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടുന്നു ഇതൊരു സന്ദേശമാണ് എന്ത് സന്ദേശം താരതമ്യേന വേണ്ടത്ര ബന്ധങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹം ഒരു ഫിഗറല്ല അപ്പം അതൊക്കെ കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഹൈ പ്രൊഫൈൽ പേഴ്സൺ എന്ന് പറയാനില്ല ഇദ്ദേഹത്തെ തൊട്ടുകൊണ്ട് ഒരു സന്ദേശം തരിക ബാക്കിയുള്ള ആളുകൾക്ക് ഒരു സന്ദേശം എന്ത് സന്ദേശം ഞങ്ങളുടെ മുഹമ്മദിനെയോ ഞങ്ങളുടെ കിതാബിനെയോ ഞങ്ങളുടെ മതത്തെയോ പറയരുത് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടിതായിരിക്കും സ്ഥിതി ഇനി ഞങ്ങൾക്കിതെല്ലാം പറയാ നിങ്ങൾ നിരുപാധികം കേട്ടുകൊള്ളണം എന്നുള്ള ഇസ്ലാമിക ആഗോള ഭീകരതയുടെ ആ തീർവാഴ്ചയുടെ ഒരു ടെസ്റ്റ് ഡോസ് നടത്തി നോക്കുകയാണ് അലർജി ഉണ്ടോ എന്ന് നോഴ്സ് പരിശോധിച്ചിട്ട് വേണ്ട വിധത്തിൽ അത്തരമൊരു ഇഞ്ചക്ഷൻ നമുക്ക് തരാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഒരു തരം ഭീതിപ്പെടുത്തലാണ് ഈ ഭീതിപ്പെടുത്തൽ കണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഞങ്ങളുടെ പ്രചരണ രീതികൾ അതിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ട് പോകില്ല ഇനി നിങ്ങളിൽ പല അറിയാത്ത ഒരു പ്രചരണ തന്ത്രം കൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം ആ ഇവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു മറ്റൊരു രീതി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെയൊക്കെ പേരിൽ കേസ് കൊടുക്കുക അപ്പം ഈ കേസ് കൊടുത്തിട്ട് വെറുതെ ഇരിക്കുകയല്ല അവർ എല്ലാത്തരം സമ്മർദ്ദങ്ങളും ചെലുത്തും കാരണം ഇവരുടെ ആളുകൾ വലിയ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളിലുണ്ട് വലിയ അധികാര സ്ഥാനങ്ങളിലുണ്ട് അതുപോലെ ബ്യൂറോക്രസിയിലുണ്ട് ഇവരുടെ തന്നെ ആളുകൾ പോലീസിൽ വലിയ പിടിപാടുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുണ്ട് ഇവരെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഭയങ്കര പ്രശ്നം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഭീകരന്മാരാണ് എന്നൊരു വേണ കേസ് കൊടുക്കും ഈ കേസ് കൊടുത്ത് എസ് എച്ച് ഒ അതായത് സ്റ്റേഷൻ ഹൗസ് ഓഫീസർ എൻ എ ഒ അല്ലെങ്കിൽ അനിലയ്യപ്പനെയോ പോലെ ഒരാളെ നിങ്ങളുടെ പേര് കേസുണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറയും അപ്പൊ നമ്മൾ ചെല്ലണമല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ അവർ അറസ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ ചെല്ലുന്നു ചെല്ലുന്ന ഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ് വിഷയം അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ നിൽക്കുന്നു നമ്മൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു എന്നറിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഈ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ അകത്തും പുറത്തും എല്ലാം ഈ തലപ്പാവ് ധരിച്ച കക്ഷികൾ കയറുന്നു ഇറങ്ങുന്നു ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം കുറച്ച് നേരം ഇങ്ങനെ ഇരുത്തിയിട്ട് ചർച്ചയ്ക്കും ഒക്കെ വിളിക്കുന്ന പോലെ വിളിക്കും എന്നിട്ട് നമ്മളിൽ നിന്നൊന്നും കേൾക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയില്ല അത് പോലീസിൻ്റെ ഒരു തന്ത്രമാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു ന്യായം അവിടെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല പകരം പറയും നിങ്ങളെ ഇപ്പം ഇറക്കി വിട്ടാൽ ഇവർ നിങ്ങളെ പിടിക്കും ആകെ പ്രശ്നമാകും അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഇരി ഇരുന്ന് ഇരുന്ന് ഇവരൊക്കെ ഒന്ന് ഒഴിയുന്ന സമയം നോക്കി നമ്മുടെ പേരിൽ ഒരു കേസ് എടുത്തിട്ട് മജിസ്ട്രേറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടെങ്കിലും ജാമ്യം കിട്ടൂല നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെന്ന് സബ് ജയിലിൽ ഇടും റിമാൻഡിൽ വെച്ചു അവിടെ നിന്ന് പത്ത് പതിനാല് ദിവസം ആകുമ്പോഴേക്ക് വീണ്ടും കൊണ്ടുവരും അങ്ങനെ പല ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു പത്ത് തൊണ്ണൂറ് ദിവസം നമ്മളെ ഇട്ട് ജയിലിൽ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഇട്ട് കഴിയുമ്പോഴേക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിലെല്ലാം ആകെ ഭീതിയും പ്രയാസവും ജയിലിൽ കിടന്നുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടും എല്ലാം ആകും അങ്ങനെ നമ്മളെ മാനസികമായിട്ട് ഒതുക്കുന്ന
ഇതുപോലെ ഇത്തരത്തിലുള്ള കൊല നടത്താൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ മറ്റ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ആളിനെ ഇറക്കി തമിഴന്മാരെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് വാടകയ്ക്ക് ഇത്തരം ആളുകളെ ഇറക്കും അത് പ്രൊഫഷണൽ കില്ലേഴ്സ് അല്ല മറിച്ച് ഇവരുടെ മദ്രസകളിൽ പരിശീലനം കിട്ടിയ ആയുധധാരികളെ അയക്കും എന്നിട്ട് ആശയറിയാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഈ നാടിനെ കുറിച്ച് കാര്യമായിട്ട് അറിയാത്ത ലൊക്കേഷനുകളിൽ വന്നിട്ട് ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത് ഇത്തരം ആളുകളെ ഞങ്ങളെ പോലുള്ളവരെ ആക്രമിക്കും അപ്പൊ ഈ പരിപാടി ഒക്കെ നിലനിന്നാലും ഞങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുന്ന സുവിശേഷത്തിന്റെ ഒളിമങ്ങൂല ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ചൈതന്യം അസ്തമിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല കാരണം ഇത് ഇരുട്ടും വെളിച്ചവും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലാണ് ഇത് ധർമ്മവും അധർമ്മവും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലാണ് ഇത് സദാചാര വിരുദ്ധതയും ധാർമ്മികതയും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലാണ് അതുകൊണ്ട് വെളിച്ചത്തെ ഇരുളു തോൽപ്പിച്ച ചരിത്രമില്ല സത്യ വെളിച്ചം ലോകത്തിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു ഇരുളോ അതിനെ പിടിച്ചടക്കിയില്ല സത്യ വെളിച്ചം ലോകത്തിന് കൊടുത്ത നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ളതാകിയാൽ യേശു ക്രിസ്തു വരുഷരാശിയെ പഠിപ്പിച്ച സാത്യന്തികമായ സത്യസന്ധതയുടെ ഒരു സരണിയുണ്ട് അത് മനുഷ്യരാശിക്കെന്നും നിത്യജീവനെ പ്രധാനം ചെയ്യുന്നതും സമാധാനം നൽകുന്നതുമായ സന്ദേശമാണ് അതിന് വിപരീതമായിട്ട് സ്വർഗം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് മുമ്പേ സിജോ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയ പോലെ ബാർ ഹോട്ടലിനേക്കാൾ അതപ്പതിച്ച തഥാചാര വിരുദ്ധതയുടെ സ്ഥലമെന്നും മദ്യപിച്ചും അധോന്മത്തരായി ഹൂറിമാർക്കൊപ്പം മേയുന്ന ഒരു സ്വർഗമുണ്ട് എന്ന് അവിടെ പഠിപ്പിക്കുകയും എന്നിട്ടിവിടെ സ്ത്രീകളുടെ ശരീരദാനം സ്വീകരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന അധമമായ ഒരു ചിന്താഗതിയിൽ നിന്ന് വിഭിന്നമായിട്ട് സ്വർഗം നിതാന്തമായ ദൈവത്തോടുകൂടിയുള്ള വിശ്രാമത്തിന്റെ സ്ഥലമാണെന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഭൂമിയിലായിരിക്കുന്ന മനുഷ്യന് ഭൂമിയിൽ ചില കടപ്പാടുണ്ടെന്നും അത് സഹോദര സ്നേഹമാണെന്നും ഉപദ്രവിക്കുന്ന വെറുക്കേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥിക്കലാണെന്നും ഒരു മനുഷ്യനെയും വിരോധിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവകാശമില്ലെന്നും അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ശത്രുവിന് വിശക്കുന്നെങ്കിൽ അവന് തിന്മാൻ കൊടുക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുകയും ആക്രമണകാരികളെ കണ്ടാൽ ഒരു കവിളത്തടിച്ചാൽ മറു കവിളും കാണിച്ചു കൊടുക്കണം എന്ന് പഠിപ്പിക്കുകയും ആ പഠിപ്പിക്കൽ സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കുകയും ക്രൂശിലെ അനുസരണത്തോളം അത് സഹിക്കുകയും ചെയ്ത ദൈവപുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുവാനുള്ള ആശയപരമായ ഒരു ത്രാണിയും ഇല്ലാത്ത മുഹമ്മദ് എന്ന ഇസ്ലാം മതത്തിന്റെ സ്ഥാപകനും അതിന്റെ പ്രചാരകനും അതിന്റെ പ്രമാണമായ ഖുർആാനും അത് കൊടുത്തു എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന അള്ളാഹുവും കാലഹരണപ്പെട്ട സത്യങ്ങളാണ് ആ കാലഹരണപ്പെട്ട സത്യങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ വെറുതെ ചെറുപ്പക്കാർ പോയിട്ട് ഹൂരിമാരെ കിട്ടുമെന്ന് ആ വെറുതെ വിശ്വസിച്ച് മറ്റുള്ളവനെ കൊല്ലാനും ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം തീർത്തി ഇങ്ങനെ പറയാം നിങ്ങൾ ഒരാളെ ഉന്മൂലനം വരുത്തിയാൽ നിങ്ങൾ ജയിലിൽ പോകും അത് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ശിക്ഷയാണ് നിങ്ങളെ നല്ല യൗവനം ജയിലിൽ കിടന്ന് നിങ്ങൾ ഹോമിക്കേണ്ടി വരും ഇനിയിപ്പോ മദനി കിടക്കുന്ന നിങ്ങൾക്കൊരു പാഠമാണ് കാരണം കേരളത്തിൽ തീവ്രവാദം വളർത്തുന്നതിൽ ഗണ്യമായ പങ്ക് വഹിച്ച ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ അവസ്ഥ അത് ഈ രാജ്യത്തിലെ ജുഡീഷ്യറിയുടെ കനം നിങ്ങൾ ഓർത്താൽ മതി അതിന്റെ ആധികാരികത ഓർത്താൽ മതി ദൈവത്തിന്റെ നല്ല കാലം ഇങ്ങനെ കഴിച്ചു കൂട്ടാനാണ് നിങ്ങളുടെ താല്പര്യമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ വിധത്തിൽ ജിഹാദിന്റെ വഴി തിരഞ്ഞെടുക്കുക അല്ല സത്യസന്ധരായിട്ട് ഇവിടെ ജീവിച്ചു പോകാനാണ് പദ്ധതിയെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അന്യമത വിദ്വേഷം വെടിഞ്ഞ് നല്ല മനുഷ്യരായിരിക്കുവാൻ തൽക്കാലം ശ്രദ്ധിക്കുക അതുകൊണ്ട് ഈ വചനമൊക്കെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളോടുമായിട്ട് ഞങ്ങളൊരു കാര്യം തീർത്ത് പറയാം രക്ഷയ്ക്ക് കാരണഭൂതനായ കർത്താവ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പഠനവും ശൈലിയും ഒക്കെ തന്നെ മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തോട് ഇടപഴകുന്ന സ്വാന്തനത്തിന്റെ വചനമാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി ആണ്ടുകളായിട്ട് മനുഷ്യരാശിയെ ആവേശം കൊള്ളിയിരിക്കുന്ന അവന്റെ അന്തരംഗങ്ങളിൽ കുളിർമഴ പെയ്യിക്കുന്ന മഹത്തര സന്ദേശം സുവിശേഷമാണ് ആ സുവിശേഷമാണ് ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള ആളുകൾക്ക് ആത്മസംയമനവും ബുദ്ധി ഉപദേശവും തരുന്നത് ഇത്തരം ആളുകൾ അടിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആക്രമിക്കുമ്പോൾ അവർ വാഹനം തടഞ്ഞിരുത്തി വെട്ടാൻ വരുമ്പോഴൊക്കെ തിരിച്ചടിക്കാൻ കൈ ഉയരാതെ അക്രമത്തിനും അടലിനും ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു വിധത്തിലും കഴിയാതെ വരുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഞങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുന്നു ഈ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തെ ഈ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിന്റെ സുഖം കരവാളു കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ശരീരം തലങ്ങും വിലങ്ങും വെട്ടിമുറിക്കാൻ അടുത്തു വരുന്നവനെയും മാറോട് ചേർത്ത് സ്നേഹിച്ച് ചുംബിച്ചയക്കുന്ന ഒരൊറ്റ മാർഗമേ ലോകത്തുള്ളൂ അത് കർത്താവ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സുവിശേഷത്തിന്റെ മാർഗമാണ് ക്ഷമ എന്നുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ ദൗർബല്യമല്ല അത് ഞങ്ങളുടെ ശക്തിയാണ് ക്ഷമ എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു എസ്ട്രീമിലും താഴെ വെച്ചിട്ട് ആയുധമെടുക്കാവുന്ന കോപത്തിന്റെ വഴികളില്ല അവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് ലക്ഷ്മണ രേഖകളില്ല
കൊച്ചുമകളുടെ പ്രായമുള്ള പെണ്ണിനെ സ്വന്തമാക്കുക ഞങ്ങളുടെ വഴിയല്ല ആദർശം പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുക അനാദർശപരമായി തന്നെ യാതൊരു ആദർശ നിഷ്ഠയുമില്ലാതെ ജീവിക്കുക എന്നത് ഞങ്ങളുടെ വഴിയല്ല ഞങ്ങളുടെ ഗുരു മാതൃകാ പുരുഷനാണ് നടപ്പിൽ നോട്ടത്തിൽ വാക്കിൽ പ്രവൃത്തിയിൽ ഏത് നിലയിലും ആർക്കും വിമർശനത്തിന് ഇടകൊടുക്കാത്ത കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ തിരുമാർവിലാണ് ഞങ്ങളുടെ അഭയം അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ജിഹാദികളുടെ ആയുധത്തിന്റെ ചിലമ്പലി പേടിക്കുന്നില്ല ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അക്രമ ആഹ്വാനത്തിന്റെ പിന്നിലെ ദുസൂചനകൾ ഭയപ്പെടുന്നില്ല കാരണം ഭയം ക്രിസ്തീയമായിരിക്കുന്നില്ല ഇത് കേൾക്കുന്ന ഏതൊരാൾക്കും ഒരു കാര്യം ഉറപ്പ് പറയട്ടെ ചിലരെ ദൈവം രക്തസാക്ഷിത്വത്തിനായി കണ്ടിട്ടുണ്ട് ടീച്ചറാണെന്ന് തോന്നുന്നു ആദ്യം കൂടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി യേശുവിന് വേണ്ടി മരിക്കാൻ ചിലരെ യേശു കർത്താവ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു കാര്യം അറിയാം പോരാടിയുള്ള ഈ മരണത്തിൽ മരിച്ചാലും അതൊരു തോൽവിയല്ല ആബേലിൻ രക്തത്തെക്കാൾ ഗുണകരമായി സംസാരിക്കുന്ന നസ്രയനായ യേശുവിന്റെ രക്തം എന്ന സമാധാനത്തിന്റെ ആ ചുടുചോര ചിന്തിയ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്തിൽ നിന്ന് ആവേശം ഉൾക്കൊണ്ട ക്രൈസ്തവ സഹന സമര ഭടന്മാർ ഇനിയും ഈ രംഗത്തുണ്ടാകും അവർ പ്രസംഗിക്കും വേണ്ടി വന്നാൽ യേശുവിന് വേണ്ടി മരിക്കും പക്ഷേ ഒരു ക്രൈസ്തവന്റെ സ്വാഭാവികമായ പ്രതികരണം ഒരിക്കലും തിരിച്ചടിക്കുന്നതല്ല ഞങ്ങളുടെ കാര്യം നിങ്ങൾക്കെതിരെ ഉയരില്ല ഞങ്ങളുടെ ഒരു നിലപാടും നിങ്ങൾക്കെതിരെ മാനുഷികമായിരിക്കുകയില്ല കാരണം ഞങ്ങളുടെ പൂരിന്റെ ആയുധങ്ങൾ ജഡീകങ്ങളല്ല ഏത് കോട്ടയെയും ഏത് ഇരുട്ടിനെയും ഇടിച്ചു നിഷ്പ്രവമാക്കുന്ന യേശുവിന്റെ തേജോ വലയത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ സംരക്ഷണം കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കാരുണ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ആ കാരുണ്യത്തിന്റെ സുഖാനുഭൂതികൾ ദർശിക്കാത്ത ഒരാളെങ്കിലും ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് യേശുവിലേക്ക് വരാം ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ കൈക്കൊള്ളാം ഈ ജീവിതത്തിന്റെ ആത്മീക സുഖങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് പങ്കിടാം തുടർന്ന് നമുക്ക് ഈ ഈ ഗ്രൂപ്പ് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് എന്നാലും ചില കൂടി കരം ഉയർത്തുകയും അവർ വന്ന് സംസാരിക്കാൻ താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു അതുകൂടി നമുക്ക് കേട്ട ശേഷം ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഈ റൂം എൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഞാൻ സിജോ ബ്രദറിലേക്ക് പോകുന്നു ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ കേക്കാവോ അനിൽ പാസ്റ്റർ ഞാൻ ബാക്ക് ചാനൽ ഒരു ലിങ്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് നാല് ദിവസം മുമ്പ് ഒരു മാതൃഭൂമിയിലെ ഒരു പോസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു യേശുദേവന്റെ പേരിൽ ഒരു മുസ്ലിം പള്ളി അപ്പൊ കൗതുകം നോക്കി തോന്നിയിട്ട് ഞാൻ കയറി നോക്കിയതാ അപ്പൊ എഴുതിയേക്കുന്ന ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് മസ്ജിദ് പണിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ക്രിസ്ത്യൻ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ഹൃദയപൂർവ്വമായ പിന്തുണ ലഭിച്ചത് പള്ളി അധികാരികൾ ഇന്നും നന്ദിപൂർവ്വം ഓർക്കുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ആ ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വളരെ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയി അപ്പൊ ഡീറ്റെയിൽ ഒരു കുറെ ഉണ്ട് കുറെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിനകത്ത് മെയിനായിട്ട് പറഞ്ഞേക്കുന്ന വെച്ചാല് ഒരു സെക്കൻഡ് ഓക്കെ ഓക്കെ ആ അത് പറഞ്ഞ കണ്ണിൽ കേട്ടായിരുന്നു മാതൃഭൂമിയുടെ മാതൃഭൂമിയുടെ ഒരു പോസ്റ്റ് ഉണ്ട് നാല് ദിവസം മുമ്പ് മുമ്പത്തെ അപ്പൊ അത് പോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന യേശുദേവന്റെ പേരിൽ ഒരു മുസ്ലിം പള്ളി അപ്പൊ ഞാൻ നോക്കിയപ്പം അതിനകത്ത് മെയിൻ ആയിട്ട് എഴുതിയേക്കുന്നത് പള്ളിയുടെ കവാടത്തിൽ മസ്ജിദ് അതെ അതെ മസ്ജിദ് മസ്ജിദ് അൽ മിസായ ഈസ ഇബ്നു മറിയം എന്ന് അറബിയിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് യേശു മറിയത്തിന്റെ മകനും ദൈവത്തിന്റെ തിരുദൂതനും എന്ന വാക്യം ശിലാ പലകത്തിൽ ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് മസ്ജിദ് പഠിഞ്ഞപ്പോൾ ക്രിസ്ത്യൻ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ഹൃദയപൂർവ്വമായ പിന്തുണ ലഭിച്ചത് പള്ളി അധികാരികൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ഓർക്കുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ അത് കമന്റ് ചെയ്തു ഈസാ നബി അല്ല യേശു ക്രിസ്തു എന്ന് കമന്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ എനിക്ക് കുറെ തിരിച്ച് കമന്റുകൾ വന്നു അപ്പൊ ഞാനൊരു വലിയ കമന്റ് യുദ്ധം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ആ പോസ്റ്റ് ഒന്ന് മേളിൽ ഒന്ന് പിൻ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് പൊങ്കാലി ഇടാനകത്ത് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ എനിക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാല് ഈസ ഈ കുറാലെ ഈസാ നബി ഈസാ നബി മരിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ ഈസാ നബി മീൻസ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് എടുക്കുമായിരുന്നോ അതെങ്ങനെ ഒന്നും പറയാമോ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല എനിക്ക് അതുകൂടെ ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് താങ്ക് യു ഖുറാനിലെ ഈസ ബൈബിളിൽ യേശുവിൻ രണ്ടാണ് ഖുറാനിലെ ഈസ അന്ന് പറയണ്ടായിരുന്ന നോസ്റ്റിക് കഥകളിൽ നിന്നൊക്കെ എടുത്ത് അങ്ങനെ ഒരു മിത്തിക്കൽ കഥാപാത്രമാണ് ഖുറാനിലെ ഈസ ബൈബിളിൽ പറയുന്ന യേശു ക്രിസ്തു ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടു മരിച്ചു അടക്കപ്പെട്ടു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്നാൽ ഖുറാനിലെ ഈസയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അവർ സംശയത്തിലാണ് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളതിൽ വ്യക്തമായിട്ടൊരു ബോധ്യം മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാർക്ക് ഇല്ല എന്
രണ്ടും രണ്ടാണ് ഈസ മിത്താണ് ഓക്കെ സിജോ ബ്രദർ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യാന അതായത് എനിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈസയും യേശുവും രണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞു എന്നെ പൊട്ടൻ എന്നൊക്കെ വിളിച്ച് കുറെ കമന്റുകളൊക്കെ വന്നു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ തെളിവ് കൊണ്ടാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അതിപ്പം വലിയ കമന്റ് ഇപ്പം കമന്റിന് കമന്റായിട്ട് പല കമന്റ് ഒത്തിരി കമന്റ് വന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചത് അതൊന്ന് നിങ്ങളോടൊന്ന് കയറി കമന്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ വ്യക്തമായ റെഫറൻസ് ചെയ്താൽ കമന്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും അതാണ് അതിന്റെ ഒരു വിഷയം ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു വളരെ വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്തത് എന്തുകൊണ്ട് ജിഹാദികൾ അക്രമപാതയിൽ എന്നുള്ളതാണ് ഒരുപാട് നേ പലരും വന്ന് ഇവിടെ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തു ഒരുപാട് ആശയങ്ങൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം നമുക്കെല്ലാം വ്യക്തമാണ് ഇസ്ലാം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ആശയം ഖുറാനും ഹദീസുകളും മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ആശയം അത് അക്രമത്തിന്റെ പാത തന്നെയാണ് അള്ളാഹുവിനെയും മുഹമ്മദിനെയും സ്വീകരിക്കാത്ത ഏതൊരു മനുഷ്യനെയും കൊല്ലുവാനുള്ള പെർമിഷൻ ഖുറാൻ നൽകുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ കൊല്ലുന്നവന് കിട്ടുന്നത് പാരഡൈസ് ആണ് പറദീസയാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ സ്വർഗം കൂറികളുള്ള മദ്യപ്പുഴകൾ ഒഴുകുന്ന പാലരുവികളുള്ള വെള്ളത്തിന്റെ അരുവികളുള്ള അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഈ ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന എന്നൊക്കെ പറയാം നമുക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം അങ്ങനെ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം പലതരം പഴങ്ങള് പലതരത്തിലുള്ള പഴങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ട് വെള്ളിയാഴ്ച ചന്ത ഒക്കെയുള്ളൊരു സ്വർഗമാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടൊന്നും ഭൂമിയിൽ എന്തൊക്കെ കിട്ടാവുന്നു അതൊക്കെയാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ സ്വർഗത്തിലുള്ളത് ആ ഒരു സ്വർഗത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ആളുകളെ കൊല്ലുന്നത് ഇപ്പം ക്രൈസ്തവ ഹൈന്ദവ സഹോദരങ്ങളെ മാത്രമല്ല ഇവരിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് മറ്റ് മത ആശയങ്ങൾ മാത്രമല്ല പരസ്പരം ഇവരിങ്ങനെ ചാവേറായി തീരുന്ന ഒരു രംഗം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ പത്രങ്ങളിൽ വാർത്തകളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന കാര്യമാണ് ഷിയ പള്ളികളിൽ മുമ്പ് വയ്ക്കുന്നു തിരിച്ച് അവരും വയ്ക്കുന്നു അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൊന്നു തീർക്കുവാണ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഒരുത്തൻ ഒരാളെ കാഫിറായിട്ടാണ് കാണുന്നത് തന്റെ ആശയം വിശ്വസിക്കാത്ത ആളെ കാഫിറായിട്ടാണ് കാണുന്നത് പിന്നെ ഇതര ചിന്താധാരകളോട് എങ്ങനെ സഹിഷ്ണുത ഉണ്ടാകും അതൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ആ ഒരു ആശയമാണ് ആശയത്തിന് താങ്ങിൽ ത്രാണിയില്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ ആശയത്തിന് ഉറപ്പില്ലാതിരിക്കുമ്പോഴാണ് ആയുധം കൊണ്ട് കണക്ക് തീർക്കുന്നത് അതാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവിടെ മനോജ് സഹോദരൻ ഉണ്ടായ അനുഭവം അതാണ് ജോസഫ് മാഷൻ ഉണ്ടായ അനുഭവമാണ് ലോകത്തെ ലോകത്തെ എല്ലായിടത്തും ജിഹാദികൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും ഇത് തന്നെയാണ് ഇസ്ലാമിനെ വിമർശിക്കുമ്പോൾ മുഹമ്മദിനെ വിമർശിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിനെ വിമർശിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവരുടെ ജീവൻ എടുക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനം അത് ഇസ്ലാം അനുവദിക്കുന്നു ഖുറാൻ അനുവദിക്കുന്നു മുഹമ്മദ് അനുവദിക്കുന്നു അദീസുകൾ അത് അനുവദിക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് സത്യത്തിൽ അനിൽ പാസ് ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ കുറച്ചു മുമ്പ് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ മറ്റു സഹോദരന്മാര് പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു സാമൂഹ്യ പരിഷ്കരണമാണ് മനുഷ്യത്വം ഉണ്ടാകാൻ മനുഷ്യനെ സ്നേഹിക്കുവാൻ കൂട്ടുകാരനെ സ്നേഹിക്കുവാൻ അയൽക്കാരനെ സ്നേഹിക്കുവാൻ സഹജീവിയെ സഹജീവിയെ സ്നേഹത്തോടെ കാണുവാൻ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ആശയത്തിലേക്ക് നടന്നെടുക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രോഗ്രാമുകൾ ചെയ്യുന്നത് നിശ്ചയമായിട്ടും ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പ്രോഗ്രാം അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കൊരു ബദൽ പറയാനുണ്ട് അത് കർത്താവായ യേശുവാണ് യേശു ക്രിസ്തു ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചു മരിച്ചു അടക്കപ്പെട്ടു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു യേശു ക്രിസ്തുവിനെതിരെ ആരും ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു നെഗറ്റീവും ഒരിക്കലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഉന്നതമായ ധാർമ്മിക നിലവാരം യേശു കാത്തു സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉന്നതമായ സദാചാര മൂല്യം യേശു കാത്തു സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് യേശുവിന്റെ പഠിപ്പിക്കലുകളിൽ യേശുവിന്റെ പ്രബോധനങ്ങളിൽ അത് കാണാം യേശു ക്രിസ്തു ഈ ലോകത്തിലേക്ക് വന്നത് എല്ലാ മനുഷ്യനെയും സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശുമരണം എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും വേണ്ടിയുള്ളതാണ് പുനരുദ്ധാനം എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും വേണ്ടിയുള്ളതാണ് എല്ലാവരെയും ക്രിസ്തു തന്നിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നു ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹം നിർബന്ധിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളും ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ക്രിസ്തുവിനെ ഒരു മനുഷ്യൻ കണ്ടുമുട്ടിയാൽ അവന് പരിവർത്തനം ഉണ്ടാകുന്നു അവന് മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നു മനുഷ്യനായി തീരുന്നു ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് മത തീവ്രവാദിയായിരുന്ന മത തീവ്രവാദിയായിരുന്ന സെയിൻ ബോൾ യേശു
ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ വരച്ചു കാണിക്കുന്നു മറ്റൊരുത്തനിലും രക്ഷയില്ല രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ ആകാശത്തിന്റെ കീഴിൽ മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ നൽകപ്പെട്ട വേറൊരു നാമവുമില്ല ഞങ്ങൾക്ക് പറയാൻ ഒരു മടിയുമില്ല യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറയുവാൻ ഞങ്ങൾ ലജിക്കുന്നില്ല കാരണം ക്രിസ്തുവിനെ ഒരു മനുഷ്യൻ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ അവൻ നല്ലൊരു മനുഷ്യനായി തീരുന്നു അവൻ മനുഷ്യത്വമുള്ളവനാകുന്നു അവൻ കൂട്ടുകാരനെ സ്നേഹിക്കുന്നവനായി തീരുന്നു അവൻ സഹോദരനെ സ്നേഹിക്കുന്നവനായി തീരുന്നു സമൂഹത്തോട് പ്രതിബദ്ധതയുള്ളവനായി തീരുന്നു പിന്നെ യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറയുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ലജ്ജിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഈ പറയുമ്പോൾ ഇസ്ലാമിന്റെ ജിഹാദിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഞങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുവാൻ ബദലായിട്ടൊരു ആശയമുണ്ട് ആ ആശയം യേശു ക്രിസ്തുവാണ് ഐ ബി ടി മെയിൽ ക്രിസ്ത്യൻ ഡിബേറ്റ് റൂമിൽ ഇന്ന് ചർച്ചയ്ക്കായിട്ട് വന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ഇനിയും തുടർന്നുള്ള ചർച്ചകളിൽ നിങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുക വരിക ഇവിടെ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത എല്ലാ സഹോദരന്മാർക്കും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ഐ ബി ടി ക്രിസ്ത്യൻ ഡിബേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുക ദൈവം നമ്മളെല്ലാവരെയും അനു